നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ സ്വർഗം ചോദിക്കണം നരകത്ത് നിന്ന് കാവൽ തേടണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നേരായ വഴിയിൽ ഹിതായത്ത് അത് ഏത് നിസ്കാരത്തിലും പറന്ന നിസ്കാരം മാത്രമല്ല സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ ഈ ഒരു നിസ്കാരവും ഫാത്തിഹ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിസ്കാരവും ഇല്ല ഫാത്തിഹയിൽ ഒരേ ഒരു അത് നേരായ വഴിയിൽ ഹിതായത്ത് ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഹിതായത്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നതിന് പിന്നെ മറ്റൊരു വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ദ്വാ ചെയ്തു ആ ദ്വായിൽ ഒരു ഹിതായത്ത് ആ ഹിതായത്ത് ഹിതായത്ത് ഏറ്റവും അടിത്തറ ഈമാനികമായ ഹിതായത്താണ് ഈമാനികമായ ഹിതായത്ത് ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലെ ഹിതായത്ത് അള്ളാഹുബന പഠിച്ചവനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണം വഹദിന അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണം അമലുകളിൽ സൽക്കാര്യങ്ങൾ നൽകാര്യങ്ങൾ നന്മകൾ അഹലാക്ക് നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ അതിനും പഠിച്ചവനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണം പഠിച്ചവനെ നല്ല വഴിക്ക് നല്ല അമലുകൾക്ക് നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകുന്നവൻ നീ മാത്രമാണ് പഠിച്ചവനെ നീ നിനക്കാണ് ഹിതായത്ത് നൽകാൻ കഴിവുള്ളവൻ നീ മാത്രമാണ് ഹിതായത്ത് നൽകുക ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ചീത്തയായ വഴിക്ക് തിരിച്ചുവിടാനും നിനക്കേ കഴിവുള്ളൂ ഞങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങളായി മരിപ്പിക്കണം ഞങ്ങളെ ചേർക്കുകയും വേണം റബ്ബേ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഹിതായത്ത് എന്നത് പാത്തിഹയിലൂടെ നമ്മൾ ഹിതായത്ത് ചോദിക്കുന്നു ആ ഹിതായത്ത് സുറാത്തുൽ മുസ്തീമിലേക്കുള്ള ഹിതായത്താണ് ആ സുറാത്തുൽ മുസ്തീം ഏതാണ് കിട്ടിയ മഹാന്മാരുടെ വഴിയാണ് ആ മഹാന്മാരിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തോപ്പന മുസ്ലിമീന ഞങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങളായി മരിപ്പിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളായി മരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ മുസ്ലിങ്ങളായി മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തന്നാൽ മാത്രം പോരാഹീൻ ഞങ്ങളെ ചേർക്കുകയും വേണം ഫാത്യയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഈ ദുആയിലും നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മുത്തനബി പതിവാക്കിയിരുന്ന ദ നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കാറുള്ള പതിവാക്കുന്ന ഈ ദ ആ ദുആയിലും ഈമാനികമായ ഹിതായത്തും സൽക്കർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹിതായത്തും ആ ഹിതായത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഹിതായത്തിന്റെ വഴി അവസാനം ചെന്നു ചേരുന്നത് അത് മഹാന്മാരുടെ വഴിയാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശദീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഹിതായത്തിലാക്കണം ഹിതായത്തിലാക്കിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണേ ഞങ്ങളെ ഹിതായത്തിലാക്കണേ ഭീമൻ ഹദൈത് നീ ഹിതായത്തിലാക്കി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോഴും മനസ്സിലായി ഹിതായത്ത് എന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഹിതായത്ത് എന്നത് അത് മഹാന്മാരിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരലുമാണ് ഇവിടെയും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പഠിച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ ഹിതായത്തിലാക്കണം ഭീമൻ ഹദൈത്ത നീ ഹിതായത്തിലാക്കിയ മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹിതായത്ത് എന്താണ് ഹിതായത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ഹിതായത്ത് അത് മിനാഹുവിൽ നിന്നാണ് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിങ്കിൽ നിന്ന് ഹിതായത്ത് ലഭിക്കൂ ആ ഹിതായത്ത് മഹാന്മാരുടെ വഴിക്ക് ആ ഹിതായത്ത് ലഭിക്കൂ ഹിതായത്ത് എന്നത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതല്ല നേരായ വഴി വിജയത്തിന്റെ വഴി അത് നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചും പഠിച്ചും ആലോചിച്ചും നിരീക്ഷിച്ചും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് പഠിക്കട്ടെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതല്ല ഹിതായത്ത് ഹിതായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചറപ്പിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഔദാര്യമാണ് അത് മഹാന്മാരിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ യുദ്ധത്ത് അവന്റെ അടിമകൾക്ക് നൽകുന്നത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ 
ആയും അസ്ലിയായും ഫസ്ലിയായും വഹിയിലൂടെയുള്ള ഹിതായത്തല്ലാതെ ഹിതായത്ത് കൂടാതെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല ബുദ്ധിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല ബുദ്ധിയുടെ ഒരു വഴിയില്ല ഏതുപോലെ കത്തറുപ്പി നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോലെ പ്രകാശമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ചയുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കൂരാ കൂരിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയോ കാഴ്ച എനിക്ക് നല്ല കാഴ്ച കണ്ണടെ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോഴും നല്ല കാഴ്ചയാണ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴും നല്ല കാഴ്ചയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്രകാശം വേണം പുറത്ത് പ്രകാശം വേണം സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റുകൾ ബൾബുകൾ പ്രകാശം ഉണ്ടായാലെ നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയൂ എന്നതുപോലെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം നിനക്ക് ഹിതായത്ത് ലഭിക്കൂല സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അതാ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നിനക്ക് കാണാൻ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൊണ്ട് ഉപകാരമുള്ളൂ എന്നതുപോലെയാണ് നുബൂവത്ത് നുബൂവത്തൊരു നൂറാണ് ൂറാണ്ൂവത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിന്റെ ബുദ്ധി അത് ഹിതായത്തിലേക്കെത്തൂ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം ഹിതായത്തിലേക്കെത്തൂ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് അത് നുബൂവത്തിന്റെ വഴിയാണ് അത് വഴിയന്റെ വഴിയാണ് ുഭൂവത്തിന്റെ വഴിക്ക് മാത്രമേ ഹിതായത്തുള്ളൂ നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം ഹിതായത്ത് ലഭിക്കൂല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെയും മുത്തുനബിയുടെ വഴിയനെയും ഇമാമാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ ഹിതായത്തിന്റെ വഴി കിട്ടൂ അല്ലാത്തവരുടെ മുന്നിൽ ഹിതായത്തിന്റെ വഴി കൊട്ടി അടക്കപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈവ് സ്വലാമ തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ ധാരാളം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈവ് സ്വലാമ തങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇലാഹു ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല അവർ മുഹ്മിനിയങ്ങളല്ല അവർ സ്വർഗത്തിലുമല്ല എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്നതിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമല്ല അവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും ദൈവങ്ങളല്ല സൂര്യൻ ദൈവല്ല ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങളും ദൈവല്ല പുഴയും നദിയും കടലും ദൈവല്ല പാമ്പും തേളും ദൈവങ്ങളല്ല തീയ ദൈവമല്ല ഈ ബിംബങ്ങളൊന്നും ദൈവല്ല ഈസാനബി ദൈവമല്ല മറിയം ബീവി ദൈവല്ല ഓരോ മതക്കാരുടെ ദൈവങ്ങളെ ദൈവിക ചിന്തകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇവന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം അവൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ അവന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നേ ഉള്ളു അത് ഈ കാണുന്ന രൂപങ്ങളോ ബിംബങ്ങളോ തീയോ മണ്ണോ കല്ലോ മൂർക്കം പാമ്പോ ഒന്നും അല്ല ദൈവം ഇതിനപ്പുറം ഏകനായ ഒരു ദൈവം ആ ഏകനായ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കും ദൈവം രണ്ടെണ്ണെങ്കിൽ തന്നെ തർക്കം വരും ഇതൊക്കെ അവന്റെ ബുദ്ധിയാണ് രണ്ട് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തർക്കം വരും അപ്പോൾ പ്രശ്നമാവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് സംഭവിക്കും സൂര്യൻ ഒരു ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് മറ്റൊരു ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൾക്കും അനുസരിച്ചാൽ അവിടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അവൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് അവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇവൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അറബി ആണല്ലോ അത് ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നതിന്റെ ഒരു വാക്ക് അറബിയിൽ ഒരു വാക്ക് ഇല്ലോ മുസ്ലിം ആവോ ഓന് സ്വർഗം കിട്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അവൻ അംഗീകരിച്ചില്ല റിസാലത്തിന് അവൻ അംഗീകരിച്ചില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അതിനു മുമ്പ് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ പഠിപ്പിച്ച അവര് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണം അവര് പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അവരെ വിശ്വസിക്കണം ആദ്യം തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണം 
മുത്തനബിയിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം മഹാന്മാരായ ഒലമ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഖുർആൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും മഹാനായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് പിൻപറ്റിയാൽ നമ്മൾ ഹിതായത്തിലാവും കാരണം എല്ലാ ആളുകളും ചിലപ്പോ ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അറബി അക്ഷരം ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അലിഫും ബാവു അറിയൂല ഖുർആൻ ഒന്നും ഓതാൻ അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അറിയൂല അതിൽ ആശയങ്ങൾ അന്നും അറിയൂല പക്ഷെ ഇവൻ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നവനാണ് മുത്തനബി ഇല്ലാതെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല വെറും വെറും ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അത് അള്ളാന്റെ കലാമാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഖുർആൻ എന്താണ് എന്ന് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കാത്ത ആ ഖുർആൻ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളില്ലാതെ ഇനി ഖുർആൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഖുർആൻ നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ പിൻപറ്റിയാൽ അവൻ ഹിതായത്തിലാവുകയും ചെയ്യും കാരണം കാന ഹുദുഹുൽ ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതവും സ്വഭാവവും അത് മുഴുവനും ഖുർആനാണ് ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ല അതിനർത്ഥം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കരുത് ഖുർആൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട നമ്മളെല്ലാവരും ഖുർആൻ മുഴുവൻ പഠിച്ചാലാണോ മുസ്ലിം ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ദീനിന്റെ തൗഹീദും ദീനിന്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാം ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ ഒരാളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണി എന്തൊരു ഖുറാൻ പരിഭാഷ വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഇതന്നെ ഇസ്ലാം പഠിച്ചോ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഖുർആനാണ് ദൈവിക ഗ്രന്ഥം ഇസ്ലാമാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഖുർആാനും ശാസ്ത്രവും ഖുർആാനിലെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം ഹിതായത്ത് കിട്ടാൻ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദന അബൂ ബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലിയല്ലാഹു എന്നോ ഖുർആാനും ശാസ്ത്രവും പഠിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചയാളല്ല ഖുർആാനിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെ അമാനുഷ്യതകൾ കണ്ടിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചയാളല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദന അബൂ ബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലിയല്ലാഹു എന്നോ മുസ്ലിം ആകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല നല്ല ലക്ഷണം മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് ആകെ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് ആയത്തിറങ്ങി ആദ്യം വിശ്വസിച്ചു ആര് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയാകെ അഞ്ച് ആയത്തെ ഇറങ്ങിട്ട് അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയാഹു എന്നു മുസ്ലിമായത് സ്വഹാബി ആയത് മുത്തുനബിയെ വിശ്വസിച്ച് ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ടല്ല ഖുർആൻ ശാസ്ത്രവും പഠിച്ചിട്ടല്ല മുത്തുനബിയെ കണ്ട് വിശ്വസിച്ചതാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ അബൂബക്കറായത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന്റെ റതിയല്ലാവുന്ന നിസ്കാരം കൊണ്ടോ നോമ്പുകൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് മുമ്പരോട് മത്സരിക്കാൻ പോണ്ട അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാവിന് വലിയ മഹാനെന്നാ ഞാനും അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് കരുതി ഒരു സ്വഹാബി എന്നെ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരു സ്വഹാബി എന്നെ കുറെ നിസ്കരിച്ചു നോമ്പ് നോറ്റു നിക്കറും എല്ലാം സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താം എന്ന് കരുതിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ അമലോ ഇതൊന്നുമല്ല അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിനെ ഹൃദയാഹു എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാക്കിയത് പിന്നെയോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കൽബിൽ ഉള്ള ഒരു അത്ഭുതമാണ് കൽബിൽ ഉള്ള ഒരു വക്കാറാണ് കൽബിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചവും അതിന്റെ മഹത്വവുമാണ് അത് അള്ളാഹുറപ്പുൽ ഇസ്ത കൽബിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തതാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്താണ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈവ് സ്വലമാ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബിമാരെ സെലക്ട് ചെയ്തത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് 
ആ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പതിരീങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ പുലപ്പാഷിദീങ്ങളെ പടച്ചടപ്പാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അള്ളാഹുവാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ എന്ന പേര് കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവാണ് പടച്ചോൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ അയച്ചു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ജിബ്രീൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അബൂബക്കറിന് അള്ളാഹു സുബാനു തല സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ എന്ന പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇദ്ദത്ത് കൊടുത്ത വലിയ മഹത്വമാണ് മഹാനായ സയ്യിദന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് യാ താലിബൻ തർക്കൽ ഹുദാ ബിൽ അഖ്ലി ദൂന അൻ നഖ്ലി ലൻ തൽഖ ലിദാ കദലീന ഫഇദ അദൽത അനി ത്വരീഖ് തഅമ്മദ ഫലം ബി അന്നക മാ അറത്ത വസൂല അപ്പോൾ ഹിദായത്തിന്റെ വഴി എന്നത് അത് നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ നിന്റെ ആലോചന കൊണ്ടോ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് വഹിയനെ അംഗീകരിക്കുകയും വഹിയനെ പിൻപറ്റുകയും നുബൂവത്തിനെ അംഗീകരിക്കുകയും മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമാണ് والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم سوره الفتح لا علامه ايه الله رب العزه قالوا الله وان هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين മുഖ്മിനീങ്ങളുടെ കൽബുകളിൽ ഒരു ശാന്തത ഒരു സക്കീനത്തെ ഇറക്കി കൊടുത്തത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത് കൽബിൽ ഒരു സക്കീനത്ത് അങ്ങ് ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ഈമാൻ അങ്ങനെ വർദ്ധിക്ക ഈമാനോട് കൂടെ അവരുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്ക ഈമാൻ ഉണ്ട് പിന്നെയും അത് ശക്തിപ്പെടാ ഈമാനിന്റെ നൂറ് വെളിച്ചം അവരുടെ കൽബിൽ വർദ്ധിക്ക അപ്പോൾ വർദ്ധിക്കും അവര് മുഖ്മിനീങ്ങളാണ് ഈമാൻ ഉള്ളവരാണ് ഈമാൻ ഉള്ളവരുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്തൊരു സക്കീനത്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈമാനിന്റെ നൂറ് പിന്നെയും പ്രകാശിക്കും യക്കീനും ഈമാനും പിന്നെയും ശക്തിപ്പെടും ഏത് മുഖ്മിനീങ്ങൾ ആ മുഖ്മിനീങ്ങളുടെ രീതി എന്താണ് സ്വഭാവം എന്താണ് മഹാന്മാരായ ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിഭാഗമാണ് ഈ വിഭാഗം അവരുടെ ഈമാൻ അവര് ആലോചിച്ചും പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈമാൻ അല്ല നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ കരുതുമല്ലോ ഈമാൻ കൂടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ പഠിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ മനസ്സിലാക്കൽ കുറെ ആലോചിക്കൽ അതുകൊണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അത് മാത്രല്ല അതിനേക്കാൾ നല്ല യക്കീനും ഈമാനും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹിതായത്തിന്റെ സെക്കീനത്ത് അത് പടച്ചറപ്പ് കൽബിലേക്ക് ഇട്ട് തരണം അത് ഇട്ട് തന്നാലോ അവരാണ് ആ കൂട്ടനാണ് അക്കുമലു ഹൽക്കില്ല അള്ളാന്റെ പടപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ ഈമാനൻ ഈമാൻ കൊണ്ട് അഴമുഹം ഈമാനൻ ഒബസീറത്തൻ ഈമാൻ കൊണ്ടും കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടും ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവര് എത്രത്തോളം ഹത്താക്കാന്നല്ലതി അക്ബറും ബിർ റസൂൽ മഹാനായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഷാഹിദുല്ലഹും ബി അയ്യുലിഹിം അവര് അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതുപോലെയാണ് തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിശദീകരണമോ അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോ അവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹൂൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ അത് അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതുപോലെയാണ് അവര് മുത്തുനബിയുടെ വാക്കുകളെ മുത്തുനബിയുടെ സംസാരത്തെ അവര് സത്യമാക്കും എന്തിനേക്കാൾ അവര് നേരെ കണ്ട് അത് സത്യമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് പറയണ നമുക്ക് കണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടാൽ അവന് ഉറപ്പായി അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നോക്കി നോക്കി കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉറപ്പാണ് എന്ത് കാണാൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കണ്ടു 
അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്റെ സാക്ഷികളായി ഷാഹിദീങ്ങളായി ഈ അയിനി ഞാൻ എന്റെ കണ്ണോടാണ് കണ്ടു സ്വന്തം കണ്ണിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുത്തന വിശ്വസിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ കാഴ്ചക്ക് അബദ്ധം സംഭവിക്കാം നിന്റെ കാഴ്ചക്ക് മാർഗഭ്രംശം സംഭവിക്കാം പക്ഷെ മുത്തുനബിയുടെ കാഴ്ചക്കോ അമ്മ ബസറു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുത്തുനബിയുടെ കാഴ്ചയോ കാലറപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ കാഴ്ചക്ക് യാതൊരു തെറ്റലും മാർഗഭ്രംശവും സംഭവിക്കൂല ശ്രദ്ധിക്കണേ 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 മാസപ്പറവ് കാണാൻ വേണ്ടി കടപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചു അപ്പോൾ മാസക്കോയ ഉൾപ്പെടെ മാസം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാസം കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നേണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാസക്കോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ട് കാപ്പാട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനിപ്പോ ഒരു പരിചയമാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പൊ കാണൂല അത് ഏത് കോണിലാണ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് സാധാരണ ആദ്യത്തെ പറവ് കാണുമ്പോ അതിനൊരു പരിചയം വേണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച നല്ല ശക്തിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകളാകുമ്പോ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയും പരിചയമുള്ള ആളുകൾ പോലും കാണില്ല പക്ഷെ ഒരുത്തം പറയുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്ക എപ്പോഴും മാഞ്ഞിട്ടുള്ള കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ഈ പുരികത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു വെളുത്ത ഒരു രോമം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിങ്ങ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോ ആൾക്ക് മാസം കാണുന്ന തോന്നിയതാണ് അല്ലെ കാഴ്ചക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് അതിന് കാരണം അവന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വളഞ്ഞ ഒരു രോമം അങ്ങനെ കണ്ടു എന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്താണ് മാസം കാണാണ് അങ്ങനെയുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഞാന് ഒരു തവണ ഉമ്മർക്ക് പോയപ്പോ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആചാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു മാനസികമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം പോകുമ്പോ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോ കണ്ട ആൾക്കണ്ട അധികമായി ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ആകെ ഉണ്ടോ ഒരു ഹൈറാനി അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഹറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുവരും കാരണം ഒരു മാനസിക തന്നെ ചെറിയ തകരാർ പറ്റിയല്ലേ ഇതിലും കൂട്ടം തെറ്റി പോയാലോ അപ്പൊ അയാളെ ഇവരെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉള്ളു കൂടെ കോർത്തിട്ടിട്ടാണ് നടക്കാം അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹറമ്പിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണ ഒരു സമയമാണ് അപ്പോ മൂപ്പരുണ്ട് മുയലേരെ കായ്ക്കറി ആണ് നോക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്താ കായ്ക്കറി മൂപ്പര് പറയാം മുയലേരെ കായ്ക്കറി നോക്കാണ് നിങ്ങള് കായ്ക്കറി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല പച്ചക്കറി അപ്പൊ മൂപ്പര് കൃഷിക്കുള്ള ആളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ധാരാളം പല രാജ്യക്കാർ മനുഷ്യന്മാരാണ് പിന്നെ പാകിസ്ഥാനികളുണ്ട് അറബികളുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഉസ്കരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് ഇങ്ങനെ മൂപ്പര മനസ്സ് മൂപ്പര് കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ കാഴ്ച ഇതൊക്കെ നല്ല കായ്ക്കറി നല്ല ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്ക മൂപ്പര് അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് മാനസിക നിലക്ക് ചിലപ്പോ തരാറ് പറ്റിയാൽ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നുക ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടാ തോന്നുക അപ്പോ ഇത് എന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ നില മാറുമ്പോ കാഴ്ചക്ക് അബദ്ധം പറ്റും നമ്മുടെ കാഴ്ചക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും മുന്നിൽ ചില ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വല്ല അടയാളങ്ങൾ വരുമ്പോ അത് പിന്നെ കാഴ്ചക്ക് അബദ്ധം പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ രണ്ട് മഞ്ഞ കണ്ണടയിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ എല്ലാം മഞ്ഞായിട്ട് കാണും അതിന് ഓനെ കുറ്റം വെച്ച എന്താ മഞ്ഞച്ച് കണക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഈ കണ്ണട മരണാദ്യം മഞ്ഞ കണ്ണട വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടോ അത് ഇവന്റെ കാഴ്ചക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് മഹാനായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാഴ്ചക്ക് ഭൗതികമായും അഭൗതികമായും ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും റസൂലുന്നാന്റെ കാഴ്ചക്ക് അബദ്ധം സംഭവിക്കൂല മുത്തനബിയുടെ ദുനിയാവിനെ കാഴ്ച പോലും എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് പോലെ പിന്നിലുള്ളത് ഞാൻ കാണും റസൂലുന്നാന്റെ ഖുസൂസിയാത്തിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ സഫ് നേരം നോളി അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് റസൂല പറയണ് ഞാന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ അതേപോലെ നിങ്ങളെ പിന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുന്നത് റസൂലാന്റെ കാഴ്ച ദുനിയാവിലെ കാഴ്ച പോലും അങ്ങനെയായിരുന്നു 
മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരബദ്ധവും ഒരു കേടും ഒരു കാഴ്ചക്കുറവും ഒരു ഐബും ഒന്നുമില്ലാത്ത കാഴ്ചയാണ് മുത്തനബിയുടെ കാഴ്ച അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുത്തനബി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ എന്റെ കാഴ്ചയെ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളതിനേക്കാൾ മുത്തനബിയുടെ കാഴ്ചയാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം മനസ്സിലായുണ്ടോ അതാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഈമാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രാഹ് മേറാജ് കഴിഞ്ഞ് മുത്തനബി വന്നപ്പോ റസൂൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് വിശ്വസിച്ചു കാരണം മുത്തനബിയുടെ വാക്കിനെ മുത്തനബിയുടെ കാഴ്ചയെ മുത്തനബിയുടെ സംസാരത്തെ അത്ര വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹുസുബാനോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹിതായത്ത് എന്നത് ഹിതായത്ത് എന്നത് മഹാന്മാരിലൂടെ കിട്ടേണ്ടതാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല പടച്ച റബ്ബ് തൗറാത്ത് നൽകി മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് നുബുവത്ത് നൽകി പടച്ച റബ്ബ് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മൂസാ നബിക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകി എന്നാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ഹിതായത്ത് നൽകി എന്നാണ് പിന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബനു ഇസ്രയേലികൾക്ക് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മുഖേന കിതാബ് നൽകി തൗറാത്ത് നൽകി അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബുധൻ ായിട്ട് ഹിതായത്തായിട്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ നബിമാരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരു നബി ഇല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും കിതാബോ ഏടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നബിയൊന്നുമില്ലാതെ നേരണ്ട ഇറക്കി കൊടുക്കാം അള്ളാഹ്ക്കതിന് കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ പടച്ചറപ്പിന് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലല്ലോ മഹാനായ മുത്തലബി സല്ലാ വലിയ സ്ഥലം ആ തങ്ങൾക്ക് ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയത് ഖുർആൻ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇറങ്ങി പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഖുർആൻ പല ആയത്തുകളും സുഹൃത്തുകളും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ പൂർത്തിയായി തൗറാത്ത് അങ്ങനെയല്ല തൗറാത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കൊടുത്തതാണ് തൗറാത്ത് അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയതല്ല തൗറാത്ത് ഒന്നിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഈ ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇല്ലാതെ ബനോ ഇസ്രയേലിലേക്ക് ഒന്നിച്ചു കൊടുത്തോ കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ലേ ബനോ ഇസ്രയേലികളിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മന്നും സെൽവയും ഇറക്കി കൊടുത്തവനാണ് അള്ളാഹു സീനായി മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ പോലും കാരണം ഇപ്പോൾ റോഡും വണ്ടിയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും അറുപതിനായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പരന്നു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയാണ് സീനായി മരുഭൂമി ആ സീനായി മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് മുപ്പത് കൊല്ലത്തിലധികം മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ബനു ഇസ്രയേലികളുമായി അലഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ല നാളെ നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ചർച്ചകൾ വരും അവർക്ക് മന്നും സെൽവയും സെൽവയും കട്ടിത്തേനും അതേപോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കാടപ്പക്ഷിയുടെ ഇറച്ചിയും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കും കാരണം എന്താ ഈ മരുഭൂമിയിൽ കൃഷിയില്ല ഈ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളല്ല വെള്ളത്തിന് വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോ മൂസാ നബി വടികൊണ്ട് പാറയിൽ അടിക്കും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഉറവകൾ പൊട്ടിയൊലിക്കും അത് ഒരു പാറയിൽ മാത്രല്ല പല പാറയിലും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള അള്ളാക്ക് മൂസാനം ഇല്ലാതെ തന്നെ ബനു ഇസ്രയേലികളിലേക്ക് തൗറാത്ത് ഇറക്കി കൊടുത്തോടെ കഴിവുണ്ടല്ലോ അള്ളാക്ക് പക്ഷെ ഒരു ജനതക്കും ഒരു നബിക്കും ഒരു കിതാബും ഒരു ഏടും ഒരു നബി ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നബി നുബൂവത്ത് എന്നത് ഹിതായത്തിന്റെ ഒരു അടിത്തറയാണ് അത് കഴിഞ്ഞു പോയ നബിമാരാണെങ്കിലും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഹബീബായ മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി അപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് ഹിതായത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കലും മുത്തുനബിയിലുള്ള ശക്തമായ ഈമാനും ഹൃബും അത് ഹിതായത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളിലുള്ള ഈമാനും വിശ്വാസവും അള്ളാന്റെ റസൂലിലുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ഹൃബും മുത്തുനബിയോടുള്ള അനുസരണയും സ്നേഹവും ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുള്ളവരെ പുറത്തിറപ്പ് സഹാബിമാരായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് മദീന പള്ളിയിൽ അമ്മാന്റെ റസൂല് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
അള്ളാന്റെ റസൂൽ മദീന പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ റസൂർ പറയാണ് സദസ്സിലുള്ളവരോട് മുത്തനബി പള്ളിയിൽ ഉള്ളിലുള്ളവരോട് പറയാണ് ഇജ്രിസോ എല്ലാരും അവിടെ ഇരിക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുക പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പുറത്താണ് മുത്തുനബി എന്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാരും അവിടെ ഇരിക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ളു പള്ളിയുടെ പുറത്ത് വെയിലും കൊണ്ടിട്ട് ആ മരുഭൂമിയിൽ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവും കാരണം മുത്തുനബി എന്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാരും അവിടെ ഇരിക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതാണ് അബ്ദുള്ളു അവിടെ യുക്തിപരമായി അക്കൽ കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ പള്ളിയിൽ വന്ന് കയറിട്ടാ ഇരിക്കണ്ടേ അള്ളാഹ് റസൂല് പറയുന്നത് ആരോടാ പള്ളിയിലുള്ള ആളുകളോട് കാരണം ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവല്ലോ വയവൊക്കെ പറയുമ്പോ ചില ആളുകളൊക്കെ വലിയ ആവശ്യത്തിൽ കുറെ നീസുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അപ്പൊ റസൂൽ എല്ലാരും അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുത്താണ് സദസ്സിലുള്ളവരാണ് ഇരുത്തുന്നത് യുക്തിപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ അബ്ദുള്ളു പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുനബി കൽപ്പിച്ചാൽ അള്ളാൻ റസൂൽ കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ അത്ര ഇത്തി അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ടോ മഹാനവറുകള് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു മസ്ജിദ് പള്ളിയുടെ പുറത്ത് അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ വയലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മുത്തുനബി സ്വല്ലാസലമ തങ്ങളുടെ വയലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സ്വഹാബത്തൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന വെയിലും കൊണ്ട് വേർത്ത് പാവം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹ് അബ്ദുള്ളാഹിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അബ്ദുള്ളാഹിന്റെ റവാഹം മതി എഴുന്നേറ്റോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വഴിപ്പെടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ ഹെറസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അള്ള വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരട്ടെ എന്തല്ല എന്റെ ചങ്ങായി എന്തിനാ പറയുന്നത് അണക്ക് അന്തല്ലേ ആക്ഷേപൊന്നും അല്ല ഞാൻ ചങ്ങായി അണക്ക് കൊടുത്തില്ലേ ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ പള്ളിയിലുള്ള അണക്ക് എന്താ പൊട്ടന അജന്താ ഈ വെയിലത്ത് തിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂടാവ് ആക്ഷേപിക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുള്ളാവിന് റവാഹ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറയല്ല റസ് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ഞും ചെയ്യണം എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാക്കും അള്ളാന്റെ റസൂലിനും വഴിപ്പെടാനുള്ള ആ ഹെറസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞ അപ്പൺ കേക്ക ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൺ ഇരിക്ക ഈ ഹെറസ് ഈ ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ ആ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു യുദ്ധത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്നാണ് റസൂൽ സ്വലന്താവലിമാത്തങ്ങൾ ചെയ്തത് കാരണം എന്താണ് അതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഉയർത്ത അവിടെ യുക്തിബോധം യുക്തിവാദം ഒന്നുമല്ല കാര്യം അള്ളാഹു റബ്ബുസത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോപ്പിക്ക് നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു മങ്കാനും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റുകയാണെങ്കിൽ മുത്തുനബിയുടെ സ്വഹാബത്തിന് പിൻപറ്റണം എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അബ്ദുള്ളാഹിന് മസൂദ് റതിയുള്ള സ്വഹാബിയാണ് അബ്ദുള്ളാഹിന് മസൂദ് റതിയുള്ള സ്വഹാബിയാണ് നിങ്ങൾ മുത്തുനബിയെ പിൻപറ്റിക്കോളിയും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇത്തിപാഴ് വേണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇത്തിപാഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിൻപറ്റണം ആരെ പിൻപറ്റണം നിങ്ങളൊക്കെ മുത്തുനബിയെ പിൻപറ്റണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റാണെങ്കിൽ ഗുണമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കൽപ്പുള്ളവരാണ് അവർ ഈ ഉമ്മത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ക്യാമം നാല് വരെ വരാൻ പോകുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കൽപ്പുള്ളവരാണ് അവർ ഏറ്റവും നല്ല ആഴത്തിലുള്ള ഇൽമുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയുള്ളവരാണ് 
നേർമാർഗത്തിന്റെ ഹതിയിന്റെ വഴി ഏറ്റവും ചൊവ്വായ രൂപത്തിൽ കിട്ടിയവരാണ് അവര് അള്ളാഹുവാണ് അവരെ സെലക്ട് ചെയ്തത് പുത്തനബിയുടെ സഹാബിമാരാവാൻ പടച്ചവനാണ് അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മുത്തനബിയുടെ ദീനിനെ പടച്ചുറപ്പിന്റെ ദീനിനെ നിലനിർത്താനും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വഹാബത്തിന്റെ ഫതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒത്തവ്യവും അവരെയാണ് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് ഈ ആധാരിയും അവരുടെ എല്ലാ ആധാറുകളിലും അവരുടെ എല്ലാ ശേഷിപ്പുകളിലും അവരുടെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളിലും അവർ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെയാണ് പിൻപറ്റേണ്ടത് എന്ന് അബ്ദുള്ള കാരണം അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അത് പറഞ്ഞ കാരണം അതിന്റെ വാക്ക് അതിന് കാരണം വിശദീകരിച്ചു ഇന്നവും അവരാണ് നേരായ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിൽ അവരാണ് ഹുദയിൽ അവര് ഹുദയുടെ മുകളിലായിരുന്നു അവര് നേരായ മുസ്തീമായ ഹുദയിൽ അവര് അവരുടെ ഊണും ഉറക്കവും രാവും പകലും രഹസ്യവും പരസ്യവും എല്ലാവരും അവിടെയാണ് മഹാനായ റസൂൽ വലിവസലമ തങ്ങൾക്ക് വിപല മാറ്റം സംഭവിച്ചു പതിനേഴ് മാസം ബൈത്തുൽ മുഖദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം പതിനേഴ് മാസം ഉത്തരവി സ്വല്ലാ ഒരു വസലമാത്തങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മുഖദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചു റസൂലാന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കെബില എങ്ങോട്ട് മാറണം മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിലേക്ക് കഴബാലയത്തിലേക്ക് മാറണം കഴബയാവണം കിബില എന്ന് റസൂല തന്നെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മുത്തനബി ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവള്ള അത് നിറവേറ്റി കൊടുത്തു നമ്മൾ മദീനത്ത് പോയാൽ സന്ദർശിക്കുന്ന സിയാർത്ത് ചെയ്യുന്ന മസ്ജിദ് ഉൽ കിബിലത്തെ ഇനി ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കിബില മാറിയത് രണ്ടരക്കത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വഹി ഇറങ്ങിയത് കിബില മാറ്റം അപ്പോൾ ലുഹർ നിസ്കാരായിരുന്നു ആ നിസ്കാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു മുത്തനബി സ്വലാ സ്വലമതങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചിരുന്നു രണ്ടരക്കത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വഹി ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ആ നിസ്കാരത്തിന് തിരിഞ്ഞു എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു ത്രിബിലയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മക്കത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു അതുവരെ പൈത്രമുഖത്തിലേക്ക് ഇരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ത്രിബിലത്തേനി എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ത്രിബിലുള്ള പള്ളി എന്നല്ല ഇപ്പൊ രണ്ട് ത്രിബിലം അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കണം എന്നല്ല ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാറും മസ്ജിദിൽ കിബിലത്തിന് രണ്ട് കിബിലുള്ള പള്ളിയല്ല അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കണ്ടേ ഇല്ല അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു കിബിലന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കിബില രണ്ട് കിബിലയിലേക്ക് മുത്തനബിയും സഹാബത്തും നിസ്കരിച്ച പള്ളി അതിനിടയിൽ കിബില മാറ്റം അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ പേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു സഹാബി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നാട്ടിലെത്തി മദീന തന്നെ മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് അപ്പൊ അവിടെ ആസറായി അവരിതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നത്തെ മാതിരി മൊബൈൽ ഫോണും വാട്സപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പെട്ടെന്ന് പരക്കാൻ അതിങ്ങനെ പിന്നല്ലേ അറിയുള്ളൂ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ ആസറായപ്പോൾ വിവരം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കിബിലമാരുള്ളു ഓർക്കാണ് മാറിയത് ഇവരെ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാനായ ഈ സഹാബി മുമ്മിനിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ അസുര നിസ്കാരം നടക്കാണ് അവരെവിടെ തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കണത് ബൈത്തുൽ മുഖദസിലേക്ക് കാരണം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അവർ വിവരം അറിയില്ലല്ലോ ബൈത്തുൽ മുഖദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നിസ്കരിക്കുന്നത് അവര് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അതിനിടയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങളോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്നു അമ്മാനെ പിടിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്നു ഞാൻ മുത്തനബി സല്ലാസലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ മക്കയിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ആറാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതിന് കേട്ട ഉടനെ അവരുടെ തിരിഞ്ഞു ഈ മാമൻ തിരിഞ്ഞു എല്ലാരും കൂടെ തിരിഞ്ഞു പിന്നെ അവരും ആ നിസ്കാരം ബാക്കി എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പിന്നെ ഇതിന് മഹാന്മാർ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സഹാബത്തിന് ഇത്തിപാഴ്ചന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു പറയാബ നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്ര വേഗത്തിലാണ് അവര് അതിന് ഉത്തരം നൽകിയത് വഴിപ്പെട്ടത് 
റാക്കിമൂൻ അവര് അവര് നിസ്കാരത്തിലാണ് എന്നിട്ട് എത്ര പെടാൻ വഴിപ്പെട്ടു ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു കാത്തുനില്ല ഒരാൾ വിളിച്ചു വരണ കേട്ടപ്പോ ഈ നിസ്കാരം തന്നെ കൈയ്യട്ട അടുത്ത മാരി മുതൽ നോക്കാം എന്ന് അന്വേഷിക്കാം ഉറപ്പുവരുത്താം എന്നുള്ള ഒരാലോചനയില്ല അവര് വളരെ കൃതി കാണിച്ചു വേഗത കാണിച്ചു ഇല്ല ഒരാളുടെ ഒറ്റ വാക്ക് ഒരാളുടെ ഒരു വാക്കിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ നിസ്കാരത്തിൽ അവർ കബില തിരിച്ചു മാറ്റി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് കാരണം എന്താണ് ഒരു സഹാബിലുള്ള വിശ്വാസാണ് കാരണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് ആര് സഹാബിമാർ ആ ഒരു സഹാബിയാണ് പറയുന്നത് നുണ അറിയില്ല ഒരു സഹാബിയാണ് ആ സഹാബിയെ പിൻപറ്റിയാൽ അത് അക്കായെ പിന്നെ മുത്തനബി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒരു സഹാബിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവര് അല്ലത് ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ കാരണം നിസ്കാരത്തിന്റെ അടിയിൽ കിബലയിലേക്ക് മുന്നിടൽ ഷർത്താണ് ഷർത്ത് പൊളിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം പാത്തലോ ഇവന്റെ വർത്താനം കേട്ടിട്ട് അത് ആരാന്ന് പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം കൊണ്ടേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല വരും കണ്ടു തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കല്ലേ പുറകുന്നല്ലേ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവര് നേരെ തിരിഞ്ഞു മുമ്മിനിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിപാഴവും അനുസരണയും അംഗീകാരവും അതിന് ദീനിൽ വളരെ ശക്തമായ വലിയ അടിത്തറയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സഹാബിമാരുടെ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മഹാന്മാരായത് സഹാബിമാര് മുത്തനബി ഇത്തിപാഴ ചെയ്തതിന്റെ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അള്ളാഹിന്റെ ഒരു പുരുഷനായ സഹാബിയുടെ കയ്യില് ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം കണ്ടു മുത്തനബി ആണ സ്വർണ മോതിരം കഴിഞ്ഞു റസൂൽ എന്ത് ചെയ്ത് അറിയോ ഇത് കണ്ട ഉടനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഗൗരവം പഠിക്കും എന്നിട്ട് റസൂല പറഞ്ഞോളൂ ആദ്യം ഒന്നും മണ്ടില്ല ഇത് കണ്ട ഉടനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഊരി ഒരൊറ്റ കയറു മോതിരം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു തീക്കത്തെയാണോ നിങ്ങൾ കയ്യിലണിയുന്നത് നരകത്തിലെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന തീക്കനലാണോ നിങ്ങൾ കയ്യിലണിയുന്നത് അള്ളാഹ് റസൂൽ ഗൗരവത്തിൽ ഇത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഒരൊന്നും ഉണ്ടില്ല കാരണം വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി പേടിയായി കേട്ടവരൊക്കെ പേടിച്ചു അള്ളാഹ് റസൂൽ അങ്ങനെയാണ് പോയി ഒത്തിനി പോയി പോയി അപ്പോൾ ബിരുദന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള അഭിപ്രായം പറയാൻ ആളുണ്ടാവും ബിരുദന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യേ അള്ളാഹിന്റെ സൂര പോയിക്കുണു എടുത്തോർന്നു തീല അയാൾ പറഞ്ഞു അയാളോട് പാദമാദ് അഹമ്മ റസൂർത്തുന്നിട്ട് പോക്കറ്റിട്ടില്ലേ ഞാൻ അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മോതണ്ടായി കൊടുത്തൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിറ്റാൽ സ്വർണല്ലേ നല്ല പൈസ ഇട്ടൂലേ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള മുതലല്ലേ നീ കയ്യും അണിയണ്ട ചിലപ്പി പോയിക്കുണു എടുത്തു പോക്കറ്റ് ഇട്ടു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയില്ല കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് മുത്തനവി വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കൂല അത് തിരിച്ചെടുത്ത തെറ്റായിട്ടല്ല കാരണം എന്താ നമ്മളും ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാല് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇത് ഗൗരവം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇനി മുത്തനബിയോട് ചെന്ന് ചോദിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല ആ മോതിരങ്ങ് വരച്ചത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ കയ്യും കൊടൂല ഞാനത് അത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആഭരണമായിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റസൂൽ സമ്മതൊക്കെ കൊടുക്കും റസൂൽ അതിന്റെ ഗൗരവം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ആ ദേശത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് എടുത്ത് എടുത്ത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് തെറ്റുമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു അതബ് മുത്തനബി വലിച്ചെറിഞ്ഞതല്ലേ ഇനി ഞാൻ അത് ഒരിക്കലും അബദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും ഞാൻ അത് എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഞാനത് തിരിച്ചെടുക്കൂല കാരണം അമ്മാന്ത് റസൂൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒന്നാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സഹാബി പ്രതികരിച്ചു എന്ന് ഹരീദിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം അള്ളാഹു സുബാനോത്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീ നൽകിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരോ സഹാബിമാരുടെയും സ്വഭാവം അവരങ്ങനെ കലവറയില്ലാതെയാണ് മുത്തനബിക്ക് വഴിപ്പെട്ടത് റസൂൽ അംഗീകരിച്ചത് 
ഒരു ചെറിയ നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിന് പോലും ഏത് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ രീതി അതായിരിക്കും ബഹുമാനികളെ മഹാന്മാര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യം ഹിതായത്ത് തെറ്റിപ്പോകോ തെറ്റിപ്പോകുമോ എന്നാണ് സഹാബത്ത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാവു എന്നു ഉമർ ബുൽ ഖത്താം റതിയല്ലാവു എന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റതിയല്ലാവു എന്നു അലി ബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാവു എന്നു ഇവരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യം ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നതാണ് ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ റതിയല്ലാഹു അന്നു മഹാൻ അവർകൾ പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മുഅ്മിന ഫീ സത്തത്തി അൻവായ മിൻ അൽ ഖൗഫ് ഒരു മുഅ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് തരത്തിലുള്ള പേടിയിലാണ് ആറ് തരത്തിലുള്ള പേടി മുഅ്മിൻ ഉണ്ടാവും ആറ് തരത്തിലുള്ള പേടി മുഅ്മിൻ ഉണ്ടാവണം ഒന്നാമത്തെ പേടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു മിൻ ഖിബലിൽ ഈമാൻ ഈമാനിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പേടിയാണ് അവനിൽ നിന്ന് ഊരി മാറ്റപ്പെടുമോ ഈമാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ യുദ്ധത്തിൽ തിരിച്ചെടുക്കുമോ എന്ന പേടിയാണ് ഒരു മുഹ്മിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് സയ്യുദിന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതിയല്ലാവുന്നു അവരൊക്കെ പേടിച്ചിരുന്നതും അതാണ് ഈമാൻ പോവോ ഹിതായത്ത് പോകുമോ വഴികേടിലായി പോകുമോ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന പേടിയാണ് ഭയമാണ് മഹാന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സഹാബി പറയുന്നുണ്ട് ഞാന് മഹാനായ അബുബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവന്റെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചു സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന്റെ ഇമാമാണ് അബുബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവാണ് ഇമാമ് തൊട്ട് പിന്നിൽ ഈ സഹാബി മഹമ്മുമായി തുടർന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ റക്കയത്തിൽ പാത്തി ഓതി സൂറത്ത് ഓതി രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്തിൽ പാത്തി ഓതി സൂറത്ത് ഓതി മൂന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ പാത്തിയെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂറത്ത് ഓതല് സുന്നത്തൊന്നുമില്ല അല്ലല്ലോ അല്ലേ മൂന്നിലും നാലിലും പാത്തി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ആയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സൂറത്ത് ഓതല് സുന്നത്തില്ല പക്ഷെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാ അബൂബക്കറുസുദ്ദീമാണ് മൂന്നാമത്തെ അക്കാലത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ തൊട്ട് പിന്നിലാണ് ഇമാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പതുക്കയാണ് സ്വന്തം ശരീരം മാത്രം കേൾക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള രൂപത്തിലാണ് പാത്തി ഓതുന്നത് സ്വന്തം നഫ്സിനെ കേൾപ്പിക്കണം എന്നാണ് ആ രൂപത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അക്കാലത്തിൽ പാത്തി ഓതി പാത്തി ഓതി കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പിന്നെ എന്ന് ചെയ്തിട്ടാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ റുക്കുവിലേക്ക് പോയത് മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ഇമാമിന്റെ പാത്തിയെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് റുക്കുവിലേക്ക് പോകല്ല കാരണം മമ്മൂമിങ്ങൾക്ക് പാത്തി ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ മനസ്സിലായില്ലൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടണല്ലോ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഒരു ചെറിയ പാത്തിയ ഓതി ആമീൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നേരെ റുക്കുവിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ മഹമൂമീങ്ങളൊക്കെ പാത്തി എല്ലാവരും മട്ടത്തിൽ ഓതി കഴിഞ്ഞോട്ടെ അതിനു വേണ്ടി സാവകാശത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കൂടെ റുക്കുവിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുത്തു ആ ഗ്യാപ്പ് വെറുതെ ആക്കിയില്ല ആ ഗ്യാപ്പ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാതിരിക്കല്ല ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ റുക്കോയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ആ സമയത്തുള്ള ഒരു 
ഹാദിയ ഖുലൂബന ബഅദ ഇദ് ഹദൈതന പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് തന്നു അതിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കൽബുകളെ വഴികേടിലാക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൽബുകളെ റബ്ബന ഞങ്ങളെ റബ്ബേ ലാ തുദ ഖുലൂബന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കൽബുകളെ മാർഗ്ഗഭ്രംശത്തിലാക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ കൽബുകളെ വഴി തെറ്റിക്കല്ല അല്ലാ ബഅദ ഇദ് ഹദൈതന നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് തന്നതിനു ശേഷം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നിസ്കരിക്കുന്നത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുത്തനബിയെ പിൻപറ്റിയത് ഞങ്ങൾ മുഗ്മിനീങ്ങളായത് ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മാടിത്തരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് മദ്യപാനവും അഭിചാരവും ഹറാമുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മുഗ്മിനീങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന പഠിച്ചവനെ നീ തന്ന ഹിദായത്ത് കൊണ്ടാണ് ആ ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പുകൾക്ക് വഴികേടിന്റെ വഴികൾ നൽകല്ലേ അമ്മ പടച്ചവനെ നിന്നിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യം റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ ഇന്നക്ക അന്തൽ വഹാബ് നീയാണ് എല്ലാം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള റഹ്മത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം നമ്മെ ഹിതായത്തിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള റഹ്മത്തുകളാണ് മുത്തലബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ റഹ്മത്താണ് കാരണം നമ്മെ ഹിദായത്തിന്റെ വഴി അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഇമാമ വഴികാട്ടി ഹബീബായ നമുക്ക് ഹിദായത്തിന്റെ വഴി നൽകുന്നതൊക്കെ ഇതിൽ പെട്ടുന്നാണ് റഹ്മത്ത് അത് ഖുർആാനാണ് റഹ്മത്ത് അത് മഹാന്മാരാണ് മഹാന്മാരുടെ വഴിയാണ് മഹാന്മാരായ മലായിക്കത്തിന്റെ സഹായമാണ് നമുക്ക് ഹിദായത്തിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ആ റഹ്മത്തിൽ പെട്ടു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജിബിലി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സഹായം കിട്ടുമെന്നാണ് ഇബിലീസ് നമ്മുടെ ഈമാൻ കുഴപ്പിക്കുമ്പോൾ ജിബിലിയിൽ വന്ന് ഇബിലീസിന് ആട്ടി ഓടിക്കും ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് ഈമാൻ കുഴപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജിബിലിയിൽ വന്നിട്ട് ഇബിലീസിന് ആട്ടി ഓടിക്കും വേറെ ചില മലക്കൾ വന്നിട്ട് ഇബിലീസിന് ആട്ടി ഓടിക്കും അതൊക്കെ നമ്മ ഹിദായത്തിൽ ആ സമയത്ത് ചില ഘട്ടങ്ങൾ പതറിപ്പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഹിദായത്തിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള അന്ന് നൽകുന്ന റഹ്മത്തിന്റെ വഴികളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ജിബിലിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതും ഈ റഹ്മത്തിൽ പെടും അവിടെ മലായി പെട്ടിറങ്ങുന്നതും ഈ റഹ്മത്തിൽ പെടും മഹാന്മാർ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങുന്നതും ഈ റഹ്മത്തിൽ പെടും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തനബി ഇറങ്ങുന്നതും മുത്തനബിയെ നമ്മൾ കാണുന്നതും ഈ റഹ്മത്തിൽ പെടും ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടാൻ ഒരു വഴത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് ആ വഴത് കൽബിലേക്കണ്ട ഇറങ്ങുകയാണ് അതും ഈ റഹ്മത്തിൽ പെടും നമുക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന എല്ലാം ഈ റഹ്മത്തിൽ പെടും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ മഹാന്മാര് പേടിച്ചിരുന്നത് ഹിദായത്ത് വഴിപഴച്ചു പോകുമോ എന്നാണ് വഴിപഴച്ചു പോകുമോ എന്നതാണ് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിനുൽ കയ്യും റഹിമഹുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഒരായത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു പറയുന്നു നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മുടെ സമ്പത്തോ നമ്മുടെ മക്കളോ ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത ദിവസം ഇല്ലാമൻ രക്ഷപ്പെട്ട സലീമായ കൽബോർഡ് കൂടെ വന്നവർക്കല്ലാതെ അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല ഇവിടെ പറഞ്ഞു സമ്പത്തും മക്കളും ഉപകരിക്കാത്ത ദിവസം മറ്റൊരായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അൽ മാലു വൽ ബനോൻ സീനത്തുൽ ഹയാത്ത് ദുനിയ അൽ മാലു സമ്പത്ത് വൽ ബനോൻ മക്കൾ സീനത്തുൽ ഹയാത്ത് ദുനിയ ദുനിയാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കാരങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനാബാസ് റതിയല്ലാഹു എന്നു പറഞ്ഞു അതേപോലെ പല മുഖസരങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അൽ മാലിനാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു യോമലായോ മാലുൻ പലാബനോൻ മക്കളോ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് പറഞ്ഞു അൽ മാൽ അൽ മാലു സമ്പത്ത് അൽ മാലു വൽ ബനോൻ മക്കൾ ദുനിയാവിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മക്കളെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് സമ്പത്തിനാണ് നമ്മളെ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയും ഏയ് അതൊന്നും പറ്റപ്പെടും വരില്ലേ കാരണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എത്ര പൈസ ചെലവാക്കണം പൈസ പോയാലും വേണ്ട മക്കൾ രക്ഷപ്പെടണം അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവും തിരിച്ചും ഉണ്ടാവും മക്കൾ പോയാലും വേണ്ട എന്തുണ്ടാവട്ടെ പൈസ ഉണ്ടാവട്ടെ പത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറില്ലേ മക്കളെ വിറ്റു 
മക്കളെ കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മളെ ആരെയും കുറ്റം പറയല്ല ഇപ്പൊ ഈ നർമ്മദ മാസമായിട്ടുള്ള നമ്മക്ക് ഓരോ തൊയിലക്കടുള്ള ചർച്ചകളാണ് പത്രത്തിലൊക്കെ അല്ലെ റമദാന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു ചങ്ങായുടെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു എന്നുള്ള വിവാദം അപ്പോഴും വിവാദം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓളെ അമ്മ പറയാണ് ഏ അത് ഓള് മുറിച്ചതൊന്നല്ല അത് ഓളെ കാമുകൻ എന്തായതാണ് മുറിച്ചതാണ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്തായാലും പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മകളെ ഈ ചങ്ങായിക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് നടത്തിയതിൽ ആർക്ക് പങ്കുണ്ട് സ്വന്തം തള്ളക്ക് വാങ്ങ ഇതാണ് ദുനിയ സ്വന്തം മക്കളെ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് നടത്താ സ്വന്തം മക്കളെ വിറ്റ് പണാക്ക സ്വന്തം മക്കളെ ദുനിയാവിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി വലിച്ചെറിയ സ്വന്തം മക്കളെ കൊലപാതകം നടത്ത ചിലപ്പോൾ കാരണം കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആവുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ കൂടെ നമുക്ക് ഉപകാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും വലിയ മക്കള് വലിയ മക്കള് നമുക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ആ മക്കളെ നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവൂല എന്നല്ല പക്ഷെ അപ്പോ വേറെ ഒരുത്തൻ അയാളാണ് നമുക്ക് പണം തരുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെക്കാളും സ്നേഹം ഓനോട് ഉണ്ടാകുക മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണില്ല പൈസ തരുന്നില്ല ചെലവ് തരുന്നില്ല ചെലവാണത്തുന്നില്ല മക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ വാപ്പാക്കന്മാർക്ക് സാമ്പത്തികമായ സൗകര്യം ചോദിക്കുന്ന വേറൊരാളാ മകനും ഒന്നുമല്ല വേറൊരാളാ അപ്പോൾ സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് പോകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അള്ള പറയാണ് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഏത് ഘട്ടത്തിലും പണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മക്കള് ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല എന്താണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഞമ്മക്ക് നമ്മളെ കാര്യം നടക്കണം ഇത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അൽമാലു ആദ്യം സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് മഹാന്മാര് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഇവിടെയും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ ഒരു തന്ത വയസ്സനാണ് അവസാന കാലം വരെ ഓന്റെ ആഗ്രഹം പൈസ ഉണ്ടാവണം പൈസ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അവൻ കുറെ പൈസ ഒരു കൂട്ടി സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി യൗമലായം മാലുൻ ആ സമ്പത്തൊന്നും അവൻ ഉപകാരം ചെയ്യൂല പിന്നെ അവന് മക്കളുണ്ടായി മക്കളൊക്കെ പൊറ്റി വളർത്തി പല കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി അവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു ത്യാഗം ചെയ്തു മക്കളെ പോറ്റാനാ ഗൾഫ് പോയത് അതിനാ നാട് വിട്ടത് അതിനാണ് അധ്വാനിച്ചത് അതിനാ വേർതൊലിച്ചത് അതിനാ ഉറക്കൊഴിച്ചത് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാല് നമ്മൾ ഓരോ ഈ റമദാ മാസം ആയാൽ പോലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവാക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയാണ് ദുനിയാവ് പറഞ്ഞ സമ്പത്തും മക്കളും ഈ സുഖവും സൗകര്യവും ഒക്കെ ഇതിന് തന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കൽ കുറവാണ് അത് ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഈ ദുനിയാവ് ദുനിയാവിലെ സമ്പത്ത് ദുനിയാവിലെ മക്കൾ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുക ഉപകാരം ഉണ്ടാവും എന്താണ് കൽബുൽ സലീം സലീമായ ഒരു കൽബ് അല്ലാമ ഇബുനു ഖയ്യം റഹിമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സലീമായ കൽബ് ഉണ്ടാവുക രക്ഷപ്പെട്ട ഹൃദയം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൽബ് രക്ഷപ്പെട്ടാലാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൽബ് രക്ഷപ്പെട്ടാലാണ് ഒരാള് കൽബ് സലീമായവനാവുക കൽബാണ് രക്ഷപ്പെടുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കർമ്മല്ല ഷിർക്ക് സംഭവിക്ക എവിടെയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു കൽബ് രക്ഷപ്പെടണം സുന്നത്തിന് വിരുദ്ധമായ സുന്നത്തിന് വിരുദ്ധമായ വിദഹത്തിൽ നിന്ന് കൽബ് രക്ഷപ്പെടണം തുനാക്കുന്ന പൊളിച്ചു കളയുന്ന അള്ളാന്റെ ദിക്കറിനെ പൊളിച്ചു കളയുന്ന അള്ളാന്റെ ദിക്കറിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒഫലത്ത് ആ ഒഫലത്തിന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് കൽബ് രക്ഷപ്പെടണം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരാകുന്ന ഷഹവാത്തുകള് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഷെഹുവത്തുകൾ അതിൽ നിന്ന് കൽബ് രക്ഷപ്പെടണം രക്ഷപ്പെടണം ഇഹ്ലാസിനെ പൊളിച്ചു കളയുന്ന ദേഹേച്ചെന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കൽബ് രക്ഷപ്പെട്ടാലാണ് സലീമായ കൽബാവുക എന്ന് പറയാ പറയാ ഒന്ന് അവസാനം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 
നിഷ്കളങ്കതയാണ് അല്ലെ ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കലർപ്പില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കതയാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അതാണ് ഇഹ്ലാസ് ഏത് കാര്യവും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അതാണ് ഇഹ്ലാസ് ഹവ കടന്നുകൂടിയാൽ അത് പൊളിയും കാരണം എന്താ നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാണ് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ നാലാള് പറയട്ടെ എന്ന് കരുതി കൊടുക്കും അത് ഹവയാണ് ദേഹേച്ചയാണ് കാരണം എന്താ അവന്റെ പേരുണ്ട് വായിച്ചിട്ട് പോകാൻ അവിടെ അത്ര കൊടുത്തു അത്ര കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേര് വായിച്ച കുഴപ്പമില്ല കാരണം പരസ്യമായി അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കാറുണ്ട് സഹാബത്തിനോട് എന്താങ്ങൾ തരിക എത്ര ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പരസ്യമായിട്ട് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇന്ന ആള് ഇത്ര തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് റസൂറുള്ള പറയാറുണ്ട് അതെന്തല്ല അത് തെറ്റല്ല അത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരാള് പിന്നെ ഒരാള് ആയിരം പറഞ്ഞു ആദ്യം അപ്പൊ അടുത്ത ആള് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം പറയില്ല അടുത്ത ആള് പിന്നെ എന്താ പറയാ അഞ്ഞൂറ് ചിലപ്പോ രണ്ടായിരം പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്റെ ചോടിലേക്കൊണ്ട് പോരോ അഞ്ഞൂറ് ഇനിയിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതും ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലും കുറവൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആള് ആയിരം പറയില്ല കാരണം എനിക്കൊരു മടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇത് അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാനല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അത് പറയുന്നതും സംഖ്യ പറയുന്നതും ഒക്കെ അതിനൊന്നും തെറ്റല്ല പക്ഷെ മനസ്സ് മനസ്സ് ഇതാ പറഞ്ഞ മനസ്സാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിനെ ആഗ്രഹിച്ചു ഇതെന്താവണം മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ചു പറയണം ഒരാള് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ബാക്കുന്ന ഒരാൾ വന്നു അങ്ങനെ നടന്നു വന്നു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നിട്ട് മൂപ്പ് രണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്നിട്ട് മൂപ്പര് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എടുത്തിട്ട് വന്നു സാധ ദ്വയരയ്ക്ക് പേര് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു അനുഭാവി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി അപ്പൊ എന്തായി ഇവനെ എല്ലാരും കണ്ടു ഇവന്റെ കാര്യമൊക്കെ നടന്നു ആരാണ് തരുന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇവൻ നല്ലോനാണെന്ന് പറയണേ എന്താണ് നല്ലോനെ ഏ ഇവൻ പേരും പ്രശ്നം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അതും കൂടി പറയണം പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു അനുഭാവി നടക്കണം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹി ഇവന്റെ കണക്കിൽ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാന്നുള്ളൊരു തെറ്റാണ് അപ്പൊ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക എന്നൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മുത്തത്തയായ ഒരു സ്വാലയായ മനുഷ്യനാണ് മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയി അല്ലെ എവന്റെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ട് ഓ ഒപ്പം പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മറ്റൊരാളാണ് എന്നാ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ അറിയുന്നു പോയില്ല മുതല് രഹസ്യമായ സ്വതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നുമല്ല കൈമടക്ക എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ കൈമടക്ക എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ അല്ലെ നോട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൗലേ മൗലൊക്കെ ഓതിയതല്ലേ അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാ അങ്ങനെ കൊടുക്കലില്ല നമ്മള് നമ്മൾ എന്താ നോട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ചുരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് മെല്ലെ കയ്യിലും അല്ലെ പോക്കറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കും അതൊരു അതിന്റെ രീതിയാണ് ചില ആളുകൾ വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് ചുറ്റി ഉണക്കാറുണ്ട് ഞാനതും പറഞ്ഞു നോട്ടിനോട് നമ്മള് ബക്കറ്റ് വിരുവൊക്കെ എടുത്താലേ ബക്കറ്റ് വിരുവൊക്കെ എടുത്താലും പിന്നെ നോട്ട് എണ്ണിക്കുമ്പോ കാണാം നല്ല പുതിയ നോട്ടൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെ അളുമ്പിറ്റ് ചില ആളുകളുടെ ധാരണ ഈ ബക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് കൈ ഇങ്ങനെ മടക്കി ചുറ്റണം എന്നാ എന്നാ അത് അതൊരു പൂരുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഒന്നുമില്ല നോട്ടിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം നോട്ട് എന്നത് ഒരു വിനിമയം നാണയം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പണം അതിനൊരു അതിനൊരു ബഹുമാനമുണ്ട് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ധാരണ പുതിയ നോട്ട് നല്ല മടങ്ങാതെ ചുളിയാത്ത നല്ല നോട്ട് പോക്കറ്റിന് ബക്കറ്റിന് വരുമ്പോ അതിങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി 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 ചുറ്റി മഴ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊരു സുന്നത്തായ കാര്യമൊന്നല്ല ബക്കറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മട്ടത്തിൽ നിന്നിടുന്ന പിന്നെ അത് നേരെ അട്ടി വെക്കാനും ആൾക്കാർക്ക് എണ്ണി കൊടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഏഹ് പിന്നെ അത് നേർത്താൻ നിൽക്കണം നേർത്താൻ അത് ചുരുണ്ട് മടങ്ങിയിട്ട് ഈ നോട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇസ്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് നേരാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നോട്ടിനോടൊരു ബഹുമാനം നമ്മൾ കാര്യം അങ്ങനെ കൈമടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഒരാൾക്കും കൊടുക്കുമ്പോ അത് ആ ഒരു മട്ടത്തിൽ മടക്ക ഒന്നിന് മടക്ക പിന്നെ ഒന്നും കൂടി മടക്ക അപ്പൊ കൈ തോന്നുന്നു അത്ര മതി
അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഏത് കാര്യം ഏത് അമലും അമലിന്റെ ഇഖലാസിനെ പൊളിച്ചു കളയ നമ്മുടെ ഈ ദേഹേച്ചകളാണ് അല്ലെ ഹച്ചന് പോണത് എന്തിനാ ആചേര് അറിയപ്പെടാൻ പോയി കാര്യം നിസ്കാരി നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഓൻ പിന്നെ എപ്പോഴും അഞ്ചു വക്കത്തിനും പള്ളിക്കാണ് എന്തപ്പോനെ അപ്പൊ എന്താ കല്യാണം ആലോചിക്കണം അപ്പൊ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയണം ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ഏ ഓ അഞ്ചു വക്കത്ത് പള്ളിക്കൽ വരണോ അല്ലേ ഓ പെണ്ണിട്ട അതിവഴവും കൂടെ ഓന്റെ പള്ളിക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ എന്തിനാ പള്ളി കല്യാണം ആൾക്കാർ മുടക്കരുത് ഓ നല്ലവനാണ് എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഏത് അമലിലും നമ്മുടെ ഹവ കടന്നുകൂടിയാൽ ഈ ഇഖ്ലാസ് പൊളിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഷെഹുവത്ത് സുഹാലിഫുൽ അമർ ആത്മീയ വഴിയെ പൊളിച്ചു കളയാ ഷെഹുവത്താണ് ഒരാള് ഇഖ്ലാസ് ഉള്ള ആളാ ഇഖ്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ചിന്തയില്ല പക്ഷേ നല്ല ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നിസ്കാരം ഉണ്ട് നോമ്പുണ്ട് എല്ലാ അമലും ഉണ്ട് എല്ലാ വിധ പക്ഷെ ചില ഷെഹുവത്തുകൾ കൂടുതലാണ് അത് എന്തിനു ആവാം അത് ഏത് കാര്യത്തിലും ഒരു ഹറാമായ കാര്യത്തിലുള്ള ആ വികാരം കൂടുതലാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട പിന്നെ പെണ്ണ നിസ്കാരമൊക്കെ പോയി ആള് നല്ല നിസ്കാരക്കാരനും നല്ല നോമ്പും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് മൊബൈൽ തുറന്നാൽ ഇവന്റെ നിസ്കാരവും നോമ്പും ഒക്കെ പോയി ഷെഹുവത്തിന്റെ പുറകെ പോയി അത് നമ്മുടെ ആത്മീയതയെ പൊളിച്ചു കളയും ഇതൊക്കെ കൽബിന്റെ കേടുകളാണ് അള്ളാന്റെ നിക്കറിനെ പൊളിച്ചു കളയുന്ന വഫലത്ത് അശ്രദ്ധ ഒരുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ എല്ലാ സമയവും പടച്ചറപ്പിനെ ഓർക്കാനും അന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിലും ആവാൻ കഴിയും അള്ളാന്റെ വഴി മറന്നിട്ട് ഒഫലത്തിൽ അത് സംസാരത്തിലാണെങ്കിലും അത് ആലോചനയിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു അശ്രദ്ധ ആ ഒരു ഒഫലത്ത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആ ഒഫലത്ത് ആ ഒഫലത്തിന്റെ മനസ്സ് ബാധിച്ചാലാണ് നമ്മൾ സുബൈ കഥാക്ക അല്ലെങ്കിൽ പല വക്ത കഴിഞ്ഞു സമയം കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലേ പഠിച്ചോനെ കഥ ആയോ അല്ല ഞാൻ മരുന്നുസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അസനുസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കഥ ആയോ റബ്ബേ ഇത് ഒഫലത്തിന്റെ കൽപ്പാണ് അവന് ജിക്രന്റെ കൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഒരു നിസ്കാരവും കഥ ആവൂല കാരണം നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയ പിന്നെ ഓനക്ക് അതാണ് വലുത് ലോഹറിന്റെ സമയ പിന്നെ ബാങ്ക് കേൾക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ആ സമയമായ പിന്നെ ലോഹർ ആയില്ലേ അസർ ആയില്ലേ ഈ ഒരു ചിന്ത ഈ ഒരു നിസ്കരിക്കണല്ലോ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആണല്ലോ കുളിക്കണല്ലോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണോ ജുമാക്ക് പോണല്ലോ ഈ ഒരു കൽബിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും അതില്ലാത്ത കൽബാണ് ഓഫലത്തിന്റെ കൽബ് പടച്ചറപ്പ് കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുന്നത്തിനെതിരാകുന്ന ബിദഅത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കല്ല ബിദഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറുത അങ്ങോട്ടും നിങ്ങളാണ് വിദേഹത്തര് അല്ല നിങ്ങളാ വിദേഹത്തര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരോപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സുന്നത്ത് എന്താണ് ബിദഅത്ത് എന്ന് സുന്നത്തിനെതിരായ ബിദഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ ഫിഖ്ഹില സുന്നത്ത് അല്ല അതായത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യല് സുന്നത്താണ് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യല് സുന്നത്താണ് ബ്രഷ് ചെയ്യല് സുന്നത്താണ് സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കല് സുന്നത്താണ് അല്ലേ അത് ഫിക്കയായ സുന്നത്താണ് ആ സുന്നത്തിന് ചിലപ്പോ കറാഹത്താവും മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത് നോമ്പുകാർക്ക് ഇപ്പൊ ഇനി മാരിപ്പ് വരെ നമുക്ക് കറാഹത്താണ് അങ്ങനെയാണല്ലേ സുഗന്ധ ഉപയോഗിക്കല് സുന്നത്താണ് അത് ചിലപ്പോ അത് കറാഹത്താണ് അത് ഹറാമാവുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ആ സുന്നത്തല്ല ഇവിടെ പറയും ഇവിടെ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചര്യ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ ചര്യ അത് സ്വഹാപത്തിലൂടെ അത് കിട്ടിയ ആ റസൂലുല്ലാന്റെ ചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചര്യയുടെ വഴി സ്വഹാപത്തിലൂടെ താപീയങ്ങളിലൂടെ താപിയുത്താപിയങ്ങളുടെ മഹാന്മാരുടെ കിട്ടിയ ദീനിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയുള്ള ചര്യ അതാണ് സുന്നത്ത് അപ്പൊ ആ സുന്നത്തും സത്യത്തിൽ ഒരു കർമ്മല്ല സുന്നത്തും കൽബിലുള്ളതാണ് അത് ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായ സുന്നത്ത് പിന്നെ ഷിർക്ക് തൗഹീദിനെ പൊളിക്കുന്ന ഷിർക്ക് തൗഹീദ് ഏകദൈവ വിശ്വാസം ദീനിന്റെ അടിത്തറയായ ലാഹിലാഹിലുള്ള വിശ്വാസം അതാണ് തൗഹീദ് അതിന് എതിരാകുന്നതാണ് ഷിർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഷിർക്ക് ബിദഹത്ത് ഒഫലത്ത് ഷഹുവത്ത് ഹവ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൽബ് രക്ഷപ്പെടണം ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൽബ് രക്ഷപ്പെടണം അപ്പോഴാണ് സലീമായ
അതൊക്കെ ശിർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നയാളുകൾ അതൊക്കെ ശിർക്കാണ് എന്ന് ആരോപിക്കുന്നയാളുകൾ ശിർക്ക് ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് കർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല നമ്മൾ സിയാറത്തിന് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബദിരീങ്ങളെ ആണ്ട് കഴിച്ചു അന്ന് പിന്നെ ചോറൊക്കെ വെച്ചു ആളുകൾക്ക് വിതരണം ഇതൊക്കെ ശിർക്ക് ചോറച്ചു കൊടുക്കുന്ന അമലാണ് ബദിരീങ്ങളെ മത് പാടുക പറയ എന്നതൊരു കർമ്മമാണ് ഒരു കർമ്മം എങ്ങനെ ശിർക്കാവ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ തത്വം പറയാം ഒരു തമാശ പറയല്ല ഒരു ചരിത്രം പറയല്ല ഇതൊരു തത്വം പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ശിർക്ക് മൗലു തോതിയ ശിർക്ക് ഈ അടുത്ത് നോമ്പിന്റെ മുമ്പ് മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ ഒരു മൗലവിയുടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ കേട്ടു അതിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ നല്ല നീട്ടി വയത് പറയാ എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്താണ് ഈ മൗലിയമാര് എന്താണ് ഈ കുഞ്ഞുകൾ ഈ സാധുക്കളായ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് മൗലൂതിലൂടെ ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയോ ണേ ബിംബം പറഞ്ഞുകൊടുക്കാണേ വിളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ബിംബത്തെ വിളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ മൗലൂദിലൂടെ ഈ മൗലിയമാര് ബിംബത്തെ വിളിക്കാണ് ഈ സാധുക്കൾക്ക് അത് അറിയാം ഒറ്റ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിന്റെ ദിവസം എവിടുന്നൊക്കെ ആള് വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടുന്നൊക്കെ നാനാവത് ദൂരത്തുനിന്നും അടുത്തുനിന്നൊക്കെ ആള് കൂടി ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തേ ഞങ്ങളോട് പറേ കരീണ് കണ്ട ഫമിൻ ഹുസിന് ഞങ്ങളെ ദുഃഖം എത്രയെന്ന് അറിയോ ഞങ്ങളെ ടെൻഷൻ എത്രയെന്ന് അറിയോ ഖദ്ദറത്തിൽ ഈ റുബി സുഹബി ഞങ്ങളെ ഒട്ടകങ്ങൾ പോലും കരയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കരയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത വല്ല തെറ്റും കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് മടങ്ങിക്കോളാ ഇത് പുറത്ത് നിന്നാ മതി എന്തിനങ്ങനെ മുഖത്തി വീഴുന്നത് മറിയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് കരഞ്ഞ് പറയാം അപ്പൊ ഇതൊന്നും പതി ഇതൊന്നും വിശദ ഇതൊന്നും മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കണില്ല അത് എന്താണെന്നൊന്നും പറയണില്ല അതെ പറയണുള്ളൂ എന്ത് മൗലിയമാര് സുന്നിയള് മങ്കൂസ് മൗലിയതിലൂടെ ബിംബത്തെ വിളിക്കാണ് കൂട്ടരെ ഇത് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ സലാത്തും വസ്തുതിന് ചൊല്ലുന്നത് ഇത് ശിർക്കല്ലേ കൂട്ടരെ തെറ്റല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ബേജാറായി വയന്ന് പറയാ മങ്കൂസ് മൗലിയത് ശിർക്കാണ് ബിംബത്തെ വിളിക്കാണ് ഇത് കേട്ടാല് സാധാരണക്കാര് ചെറുപ്പക്കാര് ഒക്കെ ശരി തന്നെ ഓൻ ചിലപ്പോ അവർ അറബി ഡിസ്റ്ററിൽ പോയി സ്വനം കാരണം എന്താ ബിംബം തന്നെ അയാ സ്വനമാന്ന് പറഞ്ഞാ ബിംബമേ എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ പഠിച്ചോനെ അപ്പൊ ഈ ഇവര് ഇപ്പൊ ഞമ്മള് തന്നെ വിളിക്കണത് മങ്കൂസ് മൗലുദിലൂടെ ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇവനും വിശ്വസിക്കാണ് പഠിച്ചോനെ അപ്പൊ മങ്കൂസ് മൗലുദ് ഭയങ്കര തെറ്റാണല്ലോ കാരണം മൗലുദിലൂടെ ബിംബത്തെ വിളിക്കാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകാണ് ഒരാള് പറയാണ് അല്ല നമ്മള് പറയാണ് നമ്മള് പറയണ്ട ഖുർആാനിനെ എതിരായ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഖുർആാൻ തെറ്റാണ് 
നിങ്ങൾ ഈ പരണം വരുന്നുള്ള ഖുർആാനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിൽ അള്ളാനെ വിളിക്കാനുള്ള ഖുർആാനിൽ കാഫിരിങ്ങളെ വിളിക്കാനാ പറയുന്നത് ഇതൊരു ആയത്ത് ആയത്ത് അവിടെ അവസാനിച്ചു ഒരായത്താണ് ഇത് മുറിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരായത്ത് പൂർണ്ണാണ് ഖുർആാനിലെ ഒരായത്താണ് ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഒന്നാം നമ്പർ ആയത്താണ് വിസ്മി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാതെ ആ കാപ്പിനിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു കാപ്പിനിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറയുന്നു വിളിക്കാന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പറയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ കാപ്പിനിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ നബിയെ എല്ലാരും കാപ്പിനിങ്ങളെ വിളിക്കട്ടെ നബിയെ എന്നൊരാൾക്ക് അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഏ അത് നിങ്ങൾ പോയില്ലേ നിങ്ങളെ കളി നടക്കൂല കാരണം ബാക്കി പറയും അതാ പോയത് കാഫരിങ്ങളെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല മാത്താഴ്ബുദൂൺ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവയെ അപ്പൊ കാര്യം നിങ്ങൾ ആരാ കാഫരിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ലാത്തയെ ഉസയെ മനാത്തെ എന്ന് ഞാൻ എന്താവണില്ല ആരാധിക്കണില്ല ഇതാണ് മർമ്മം ഇതാ പോയന്റ് ഇവിടെ അയാസാനമല്ല ഈദില്ലത് ഈ സ്വപ്പ ഹൗലഹു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞത് അതാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും പറയണില്ല ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മുഷരിക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു മുഷരിക്ക് പാടിയ കാര്യാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ ആ കഥയില് ഒരാള് പറഞ്ഞതും ചെയ്തതൊക്കെ പറ അപ്പോഴല്ലേ കഥ പൂർണ്ണാവുള്ളത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ് സത്യത്തിൽ മഹാനായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൺ ജനിച്ച സമയത്ത് ബിംബങ്ങൾ മുഖം കുത്തി വേണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കുറൈശികൾ കുറെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി കാനോ എന്ത സനമിൻ അസനായ്മ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ബിംബത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് അവരൊരുമിച്ച് കൂടി ഒട്ടകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അറുത്തിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയക്കുലോന അവരിങ്ങനെ ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് വലിയ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തിന്നാവ ഇസ്രപോനെ കുടിക്കാൻ അലഹിന അവര് ആ ബിംബത്തിന്റെ മുന്നില് അവരവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിച്ചു കൂട്ടാണ് ഭജന ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉത്സവങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ അവര് ആ ബിംബത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ പൂജക്ക് വേണ്ടി കയറിയപ്പോൾ അതെന്റെ മോന്ത കുത്തി കിടക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ബേജാറായി ഇപ്പൊ അങ്കറു ഇന്ദ് താലിക്ക അലേഹി ഇത് കണ്ടപ്പോ ആകെ ടെൻഷൻ ആയി കാരണം സ്വന്തം ദൈവമാണ് മോന്ത കുത്തി കിടക്കണം അപ്പൊ റദ്ദോഹില ഹാലിഹി അപ്പൊ നേരെ പൊട്ടി നിർത്തി നേരാക്കി ഞെട്ടും പോട്ടൊക്കെ മുറുക്കി പഴയ പോലെ ഉറപ്പിച്ചു ഏ പിന്നുണ്ട് പങ്കല പങ്കിൽ ആബ സ്വാദരി അപ്പൊ പഴയ താലിക്ക ബഹുവലായ ഇത് പിന്നെയും മറി തന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെയും നിർത്തി വെച്ചു പിന്നെയും മറി തന്നെ മറി തന്നെ പിന്നെ അവസാനം അവസാനത്തെ മറിച്ചില്ല പൊട്ടി തകർത്തു രണ്ടു മൂന്ന് തൊട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോ അല്ലേ കല്ലൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിമ്പല്ലേ പൊട്ടി അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന കാരണം അവര് അവരെ വിശ്വാസാണല്ലോ നമ്മൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല അവരെ വിശ്വാസത്തില് അവര് ഈ ബിംബത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയി ഈ ടെൻഷൻ കയറിയപ്പോ അസ്ബാൽ ഈദുള്ളത് ഈ കാനൂഫി മഹത്തമാ അവരുടെ ആഘോഷ ഉത്സവം ഒക്കെ ആകെ കണ്ണീരിലായി അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടത്തില് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള അവരങ്ങനെയാണ് അവര് അന്നത്തെ അറബികളൊക്കെ കവികളാണ് ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരൊക്കെ കവികളാണ് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഉസ്മാൻ ബലുഹൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചങ്ങായി കവിയാണ് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള ആളാ ഓനിങ്ങനെ ടെൻഷൻ കയറിയിട്ട് ഓ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താ പത് കഥ മാലഹു കഥ അക്സറ അക്സറ തനക്കുസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ നേരാക്കിയാലും നേരാണല്ലോ പിന്നെയും വീഴാണല്ലോ എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് സിമെന്റ് ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ചാലും എങ്ങനെ മുറുക്കി താങ്ങ് കൊടുത്താലും എന്ത് ചെയ്താലും ശരി ഇത് പിന്നെയും വീഴാ ആളിന് മാറിയാ അപ്പ പോണു എന്ത് താങ്ങ് കൊടുത്താലും പിന്നെയും വീഴാ ഇത് ഇത് വെറുതെ അല്ല ഇന്ന ഹാദാലി അമ്പരി ഇത് എന്തോ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറുതെ അല്ലത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവര് പറയുന്ന പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോ ദൈവത്തെ കോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദൈവകോപം ഉണ്ടായിക്കാണ് 
അങ്ങനെയുള്ള പറയാം ഇന്ത് ദൈവത്തിന് ദൈവം കോപണ്ടാവണ എന്തോ ഒരു ഒരു തെറ്റ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ദൈവത്തിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഇത് സംഭവിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് അയാളങ്ങോട്ട് പാടി വേദന കൊണ്ടും ദുഃഖം കൊണ്ടും ദേഷ്യം കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങട്ട് കാരണം ഇത് ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് തെറ്റ് കാരണത്താലാണെങ്കിൽ അവരോടുള്ള ദേഷ്യം ഈ ടെൻഷൻ സഹിക്കാതെ ഒക്കെ മനസ്സിങ്ങട്ട് കത്തിയിട്ട് ഈ ഉസ്മാനുമിൽ ഹോയിരുത്തി എന്ന മുഷരിക്കായ മനുഷ്യൻ ഈ ബിംബത്തെ വിളിച്ച് പാടിയ പാട്ടാണ് ഇത് ഒരു കഥ പറയുമ്പോ റസൂറുള്ള ജനിച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന കഥ പറയുമ്പോ ഈ കഥ അവിടെ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് കഥ പറയുമ്പോ അതിനൊരു ആ കഥയില് ഇയാള് പാടിയ പാട്ട് അതിൽ പാടുമ്പോൾ പൂർണ്ണാവുക അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് പാടി എന്ന് ആ പാട്ടാണ് ആ ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടാണ് നാല് വരി ആ നാല് വരി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുണ്ട് പിന്നുണ്ട് ബാക്കി ഇതൊന്നും ഈ ചങ്ങായി പാടുന്നില്ല ഈ നാല് വരി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് വരി എന്താ മുതൽ ഉള്ള മൂന്ന് വരി അത് ഒരാ ശരീരിയായി അവർ കേട്ടു എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഈ ബിംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ആ ശബ്ദം കേട്ടു എന്നും അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഈ ബിംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജൗഫിൽ നിന്ന് ഈ വരി ഇവനെങ്ങനെ പാടി ചോദിച്ചു ബിംബത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് അയാസനം ബിംബമേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ കോപിച്ചത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റുകൊണ്ടാണോ ആരെങ്കിലും വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പറയാ ഞങ്ങൾ ഇത് തോക ചെയ്തോളാ പശ്ചാത്തപിച്ചോളാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടിയപ്പോൾ ഈ ബിംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മറുപടി കിട്ടി എന്നൊരഭിപ്രായം അല്ല ഒരു അശരീരി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അശരീരിയാണ് ഇത് ഈ തല കുത്തി മറിഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല ഇത് എന്താ കാരണം തറദ്ദാലി മൗലി ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനാൽ അത് വീണു അവരുടെ നൂറിനാൽ ലോകത്തെ വഴികൾ മിന്നിലങ്കും ഹൗഫിനാൽ ഒരു കുഞ്ഞെ പറന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് ആ കുഞ്ഞെ മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞു ജനിച്ചു ആ കുഞ്ഞിന്റെ നൂറിനാൽ പ്രകാശത്തിനാൽ ലോകം മുഴുവനും അതിന്റെ വെളിച്ചം മുത്തുനബിയുടെ നൂറ് കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും തിളങ്ങി എന്ന് പേർഷ്യന്റെ മുഴുവൻ തീ അണഞ്ഞു കുഞ്ഞിനാൽ കഴിയുന്നു പേർഷ്യൻ ജനം വ്യസനത്തിനാൽ പേർഷ്യയുടെ പേർഷ്യക്കാരുടെ അവരുടെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കടാതെ കത്തിച്ചിരുന്ന കത്തിയും കത്തിയിരുന്ന അവരുടെ തീക്കുണ്ടം അവർ അഗ്നി ആരാധിച്ചിരുന്നവരാണ് തീയന ആരാധിച്ചിരുന്നവരുടെ എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീക്കുണ്ടം അത് കെട്ടുപോയി അത് കെട്ടപ്പോഴോ പേർഷ്യൻ രാജാവ് വലിയ ദുഃഖത്തിലായി വലിയ ടെൻഷനിലായി പിന്നെയോ അത് മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയാണ് വഴികേടിൽ നിന്നും മടങ്ങിടൂ ഗോത്രമേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മടങ്ങുവിൻ ഉയരത്തിലേ 
എന്നിട്ട് പറയാ അല്ല ഹുസൈ ഗോത്രമേ ഈ വഴികേട് നിങ്ങൾ മടങ്ങിക്കോളി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങിക്കോ ഹിതായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങിക്കോ നിങ്ങളുടെ ഈ വഴികേട് ഈ ബിംബാരാധന ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ശിർക്കാണ് ഇത് വഴികേട് നരകത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വലിയ അബദ്ധത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നലാലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബിംബാരാധനയും ഈ ഒട്ടകത്തെ അറക്കലും ഈ പൂജയും ഈ വഴിപാടും ഒക്കെ മണിതൊക്കെ തെറ്റാ വഴികേടാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങണം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് ഇസ്ലാമുമായുള്ള പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കോ എന്ന ദാവത്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഉസ്മാന് പിന്നെ ഉസ്മാൻ പിന്നെ ഹുവൈരിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹുസൈ ഗോത്രക്കാരനാണ് അങ്ങനെയുണ്ടാവൂല ഒരാളെ ഉസ്മാനുള്ള ഹുവൈരിത്ത് മുഷരിക്കാണ് ഈ മുഷരിക്കായ ഉസ്മാനുള്ള ഹുവൈരിത്ത് ബിംബത്തെ വിളിച്ച് പാടാണ് അപ്പൊ അയാൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് മറുപടി എവിടുന്ന മറുപടി എവിടുന്ന ബിംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അല്ല ഇത് കേട്ടത് ചില ആളുകൾക്ക് അവിടെ തോന്നി ബിംബത്തിന്റെ ഉള്ളിന്നാത്ത് ബിംബം പാടല്ല അല്ലൊരു അശരീരി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പാടി ഒരു പക്ഷെ ജിന്നുകൾ പാടിയതാവാം അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലായിക്കത്താവാം പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ജിന്നുകളാവാം എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം ഈ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നവർ ഈ കുറേശികൾ ഇത് കേൾക്കാണ് ഈ അശരീരി ശരീരമല്ലാത്ത ശബ്ദം അതിന് അശരീരി എന്ന് പറയാം അതാരോ ആവട്ടെ ഒരശരീരി അവര് കേൾക്കാണ് ആ അശരീരിയിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഈ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ കാരണം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ദൈവകോപം ഒന്നുമല്ല കാരണം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ ഇവിടെ മാത്രല്ല ലോകം മുഴുവനും ആ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് വിളങ്ങുകയാണ് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ പേർഷ്യയുടെ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പേർഷ്യയുടെ അഗ്നി കുണ്ടം കെട്ടുപോയി ഇവിടെ ബിംബങ്ങൾ തലകുത്തി മറിഞ്ഞു പല അത്ഭുതങ്ങൾ സാവാ തടാകം വറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ അവര് സാവാ തടാകത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു സാവാ തടാകം വറ്റിപ്പോയി ബിംബത്തെ ആരാധിച്ചു ബിംബങ്ങൾ തലകുത്തി മറിഞ്ഞു പോയി അഗ്നി ആരാധിച്ചു അഗ്നി കുണ്ടം കെട്ടുപോയി ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് നടന്നതാ ഇത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനമാണ് വലിപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തൗഹീദിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങിക്കോ ഗോത്രമേ ഉസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇബനുൽ ഹുവൈരിത്താണ് ഹുവൈരിത്തിന്റെ മകനാണ് അസദിന്റെ മകനാണ് അസദ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ ഉസയുടെ മകനാണ് അബ്ദുൽ ഉസൈന്റെ മകനാണ് ഹുസൈയെ തറവാട്ട് ഒരു വല്യപ്പാണ് കാരണം ഇവൻ ആരാ ഈ വല്ലിപ്പാന്റെ പേരെ കുട്ടിയെ ഹുസൈന്റെ മകൻ അബ്ദുൽ ഹുസൈയുടെ മകൻ അസദിന്റെ മകൻ ഹുവൈരിസിന്റെ മകനാണ് ഈ ഉസ്മാൻ എന്ന മുഷരിക്ക് ഈ മുഷരിക്ക് പാടിയ പാട്ട് എന്നിട്ട് ഇതാണ് സുനികൾ പാടുന്നത് എന്താ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇത് ഏതുപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിർത്തും പോലെയാണ് അതിന്റെ ആ തല ഈ തല ഇത് ആരാ പറഞ്ഞു എന്തിനാ പറഞ്ഞു ഏത് സാഹചര്യത്തിലാ പറഞ്ഞു ബാക്കി എന്താ ഈ വരികൾ മുഴുവനും പാടി ആ ഏഴ് വരി പാടി അർത്ഥം വെക്കാത്തത് എന്താ അപ്പൊ തന്നെ മർമ്മം തരും നമ്മള് ബിംബത്തെ വിശ്വസിച്ച് വിളിക്കല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ തത്തിൽ ഒരു കളിയാക്കി പാടും പോലെയാണ് ആ പൊട്ടൻ ഉസ്മാൻ ലഹുവൈരി തരണ പൊട്ടൻ എന്ത് പാടി ഈ ബിംബത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പാടി ബിംബമേ ഞങ്ങൾ വല്ല തെറ്റു ഇതാണ് പൊറുക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓനെ കളിയാക്കി പാടും പോലെ ഞമ്മടെ വിശ്വാസം പാടല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ഇത് എന്തിനാണ് ഈ മൗലു തോന്നുന്നവരുടെ പേരിൽ ആരോപിക്കുന്നത് ഇത് പച്ച കളവ് പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരെ വഞ്ചിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ അയാസനമല്ല ഇതിലത് ഈ പാട്ട് പാടി ഇതാണ് ഇത് ശിർക്കാണ് ബിംബങ്ങൾ വിളിക്കാണ് ഇതാണ് സുന്നികൾ ചോറ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൈമടക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പാടുന്ന ഈ ആരോപണം ഇത്ര വലിയ ഗൗരവമാണ് ശിർക്കല്ലേ ആരോപിക്കുന്നത് ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൽബിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യുദന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പറ്റി ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് രാത്രി രാത്രി ഇരുട്ട ഇരുട്ടായപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മാനത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു ആദാ റബ്ബി നക്ഷത്രമാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് സൂറത്തുൽ അനാമിലെ എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ എഴുപത്തി എട്ട് വരെ ഉള്ള ആയത്തുകളിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ രാത്രി നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും കാണില്ല അന്ന് പരിപൂർണ ചന്ദ്രൻ നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രി ഫലം
فلما را شمس نیرم وڑتو سوری نکن نپول فلما را شمس باسغتا قالا ابراہین ابن هذا ربی هذا اکبر ایدان اند رب دن ولی دن اٹھتر تکال چندر نکال سوری نکن ولی سادنا ایدان اند رب دن نمڈ دو ماترم پاریاننگی لندہ آہ ابراہین نبی ابراہین نبی ابراہین نبی آرے کارت چالا علیہ السلام ابراہین نبی علیہ السلام آرے کارت چالا Healthy <laughs> Ini dah hati ini, ini tali ini kadeh luar nukap paraya nama apa tarikan diri. Satu kali ini pernah ini berani nuri pernah. Ini tuh tamtara purwam, jenenggalah, vibarla atau jenenggalah Allah hulik kunduiran. Ini tuh visudu cipar nada lah. Ini pernah ini berani visudu cipar nada lah ini. Ada rapi. Ini tuh tamtara itu hikmat itu berapa nama? Nai pernah ini berani nuri nuri lah. Anisalah ilah. Ini tuh ini rapi. Yang mukar ini pernah ini berani nuri nuri lah. Ibrahim nabi ni angan nabi sirik mana nolor nyu ngarai. Alanggil Ibrahim nabi sirik tu jadi tu karena opering ngan baru nyu. Dari dua alat sirik ku allah, abis swasta tu allah. Ibrahim nabi nolor nyu allah. Dari hikmat tane ini ni. Ini jenenggalah, beri tamtara tu lada kundra. Jenenggalah tu baru dah. Natchatra te, natchatra teru yerat tilan. Ah natchatra te endur pragasan. Adu unde, ibar bimbanggalah hari hari kuna wara, ah bimba hari ada ni ilmu, Allah huirik 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 kuna wara ni ibarai ni biru samdram wara, ini bimbanggalah kalu huirik tilum, ini bimbanggalah kalu ubaga hari unde yunda natchatra man natchatra te an jana hari hari kuna natchatra te rabb, pinne, neyaram bolto kumbol an natchatra te kana allah, apa parne, ini tu baju la, ceri allah, marjeng bohun tu kana allah tu ni amala dewa kah baju la. Apa ini Chandra ni mana dewasa? Apa pernah Chandra ni ada dewi bandu? Negeri mana tu pernah Chandra ni boi? Ayah, ini mana pohon ala ceria ulah? Pula pagel suri ni mana dewi? Suri ni ada nallah balik cempar itu ane. Apa pernah suri ni ane? Pinne pinne rutai apa suri ni boi? Apo, orang hikmat tu ini maranjuk bohun nadom, ya polum illa atadom, ya polum ubagaran caya atadom, ya illa karya tulum ada pada atadom, orang ubagaru ubagaru budro bodun caya atap, ini waktu kalai bimbangalak kah ara adikunna ninggal. Idena kal beliya suwe na jana ara adikal polum ceria unilla. Idena kal ninggalai bimbangalak kal chandra neyum natchatran ara adikal polum, adu adu orang maranjuk bohun illa dai bohun. Yepolum ulla, yella dalam kari ulla. Yadar tersakte ini suri neyum, chandra neyum, natchatrangale neyum, yella am padacha, yaum pagelum unda kunna, yella namme manusre bumiye aga asangale, yella dneyum padacha urit terundar abb. Ah Allah hui neyan hari adik enda de, ah padacha abbi nana wadi pade enda de, ah abbi lu sirku jayan padil lah, ah Allah hui lekan ninggal madang enda de, yaan Allah hui lekan visusi kunna de. Yadar tahu hi itu prakya bikan mandi ibrahi nabi tamra pur ambaran jawab kala itu mula ini cara itu apa yang le ada ayat orang kandu bisudi kiri cale itu karya anda anda ulu manusia ulu ada yang dulu pernah manusia ulu yang itu boleh ini karya ini pada ini usman berlu huwai itu ulu pada musri kaya ini makka musri kengal ini kusay gawatr karya kusay gawatr mana kureisi gawatr itu le beri baga man Kurasi kuatra barang barang ini le, orang beli pun, tu saya, tu saya ini beri kuki kalau udah suruh orang nada. Ini beri ok, ini bimba ada, ada ni tetan, mutton ni bimba, orang orang kau puding boy. Ninggal Allah hui lek beri na Islam lek beri na cernikkan, tauhid lek beri na cernah anas seperti lek beri na rakun nado. Ini tu nombor yang ada ini ni ada beri na rakun nado. Allah orang beri lek beri na katir lek beri na. Ashhadu Allah ilaha illallah. أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين
ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റബി അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞ ആ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നേ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചുള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച് സ്പീക്കർ വിളക്ക് ചൊല്ലി ആ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് തൗഹീദ് നഷ്ടപ്പെടുമോ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന പേടി എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ പേടി ഈമാന്റെ ഭാഗത്തു കൂടെയുള്ള പേടിയാണ് ഹിതായത്ത് പോകുമോ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന പേടി അതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റി മരിക്കുന്നവനായ എന്റെ കൽബിനെ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തണം അലാദീനിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള അള്ളാഹ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബന എന്ന നിസ്കാരത്തിൽ പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുബക്കർ അധികരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പേടി ഹിതായത്ത് പോകോ ഈമാൻ പോകുന്ന പേടി രണ്ടാമത്തെ പേടി മിൻ കിബൽ ഹസലത്തി ഹാഫലയങ്ങളായ മലക്കുകളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു പേടി വേണം അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെ ഹാഫലയങ്ങളായ മലക്കുകളുണ്ട് എത്ര മലക്കുകളാണ് പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എത്ര മലക്കുകളാണ് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളാണ് ഓരോ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കലുണ്ട് കാത്തിബീങ്ങളായ മലക്കലുണ്ട് ഹാഫലയങ്ങളായ മലക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷികളാകുന്ന മലക്കോളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണം എങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോ ആ മലക്കൾ കാണും ആ മലക്കൾ സാക്ഷി നിൽക്കും പേടി വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളാഹിനു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദനബിയുടെ മക്കൾ എന്നാണ് മനുഷ്യന്മാര് മിസ്കിമാര് പാവങ്ങള് അത് വക്കലബി ഹംസത്ത അമ്ല അഞ്ച് മലക്കളെ അല്ല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മലക്കാനി ബില്ലയിൽ മലക്കാനി ബിന്നഹാരി രാത്രി രണ്ട് മലക്ക് പകൽ രണ്ട് മലക്ക് രാവും പകലും വേർപെട്ടു പോകാത്ത രണ്ടും ഒരു മലക്കും അത് അത് വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട് അലഹിമസലാം പിന്നെ അത് നമ്മുടെ നന്മകൾ തിന്മകൾ എഴുതുന്ന കാത്തിപിങ്ങളായ മലക്കലുണ്ട് ഹാഫലയങ്ങളായ മലക്കുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള മലക്കുകളുണ്ട് ഇവിടെ അബ്ദുള്ള പാർക്ക് അതിയുള്ള പറയുന്നത് പിന്നെ നിരീക്ഷകരായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് മലക്കൾ രണ്ട് മലക്ക് പകല് പകല് ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവോ എന്ത് അതിനൊക്കെ സാക്ഷികളാണ് ആ മലക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുവോ എന്ത് അത് ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും കൂട്ടായിട്ടാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ആ മലക്കൾ നിരീക്ഷണത്തിനാണ് രാത്രി രണ്ട് മലക്ക് പകലുണ്ട് മലക്ക് പിന്നെ ഒരു മലക്ക് ഗ്യാപ്പ് പോലും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പര രാവു പകലും കൂടെ ഉണ്ടാവും രാവും പകലും അവനിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും വേർപെടാതെ മാറി നിൽക്കാൻ ഒരു മലക്ക് ഈ മലക്കുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ സാക്ഷികളാണ് എന്ന പേടി മുഖ്മനായ മനുഷ്യന് വേണം എന്ന് ഉസ്മാൻ അബിൻ അഫാൻ ഉണ്ടാവുന്നു മൂന്നാമത്തെ പേടി മീൻ കെബിലി ഷെയ്ത്താൻ ഷെയ്ത്താന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പേടിയാണ് ഷെയ്ത്താൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ അവസാന സക്രാത്ത് വരെ ഷെയ്ത്താൻ ഏത് സമയത്ത് നമ്മളെ പുഴപ്പിക്കും ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവണം ഷെയ്ത്താൻ പുഴപ്പിക്കും ഷെയ്ത്താൻ പുഴപ്പിക്കും ഇത് ഷെയ്ത്താന്റെ പണിയാ ഇത് ഷെയ്ത്താന്റെ പണിയാ നമ്മെ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കിപ്പിക്കുന്ന ഷെയ്ത്താന്റെ പണിയാ നമ്മെ ഹറാമിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഷെയ്ത്താന്റെ പണിയാ ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവണം ഷെയ്ത്താന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പേടി ഷെയ്ത്താനെ പേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള പേടിയല്ല എന്നാ പേടിക്കും വേണം എങ്ങനെ ഷെയ്ത്താൻ പുഴപ്പിക്കും എന്നുള്ള പേടിയല്ല ഷെയ്ത്താൻ ഒരു പടപ്പല്ല എന്ത് പേടി കാരണം മനുഷ്യന്മാര് പേടിക്കണം നമ്മുടെ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് അവരിക്കുന്ന വഴിക്കാവുന്നത് പഠിച്ചോനെ നീ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇതായത്തിന്റെ നേരായ വഴി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഞാൻ 
എന്നിട്ട് ഹിതായത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകും ഇനി ഐതിയും അവരുടെ മുന്നുകൂടെ ഖലിഫിയുടെ പിന്നുകൂടെ വാൻ നൈമാനിയമയുടെ വലതുഭാഗത്തൂടെ വാൻ ഷമാലിമയുടെ ഇടതുഭാഗത്തുകൂടെ അക്തറവും ഞാൻ അങ്ങനെ നാല് പാടുന്ന അവരെ കണ്ട് പിടിച്ചാൽ മുന്നൊന്നും ഞാൻ പിടിക്കും പിന്നൊന്നും പിടിക്കും വലതും കടന്നു പിടിക്കും നാല് സൈഡിൽ ഞാൻ പിടിക്കുമെന്ന് ഷെയ്ത്താൻ പഠിച്ചവനോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാ പഠിച്ചവനെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കന്നെ ചെയ്യും ഉറപ്പ് തുമ്മല ആദ്യ തന്നെ ഞാൻ അവരെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരെ പഴപ്പിക്കന്നെ ചെയ്യും മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നൊന്നും വലത്തൊന്നും അടുത്തൊന്നും എന്നിട്ട് പറയാ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇരിക്കൽ വഴിപ്പെട്ടാൽ വലാത്ത ചെതു അക്തറവും ഷാക്കിരി ആ ജനങ്ങളിൽ അധികം ആളും ഭൂരിപക്ഷം ആളും നിനക്ക് ശുക്ര ചെയ്യൂല തങ്ങളുടെ തരീക്കത്തിലെ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട ആ തരീക്കത്തിലെ ഷെയ്ഖാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ അബ്ബാസുൽ മുറുസി റഹിമുള്ളമാനപ്പെട്ട അബുൽ അബ്ബാസ് മുറുസി തങ്ങളുടെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരാണ് ഒരാള് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൂസൂരി മറ്റൊരാള് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു അത സിക്കന്ദരി രണ്ടു വലിയ മഹാന്മാരാ രണ്ടാളുകളും സാധുലി തരീഖത്തിലെ ബൈഅത്ത് ചെയ്ത മഹാന്മാരാണ് ബുറുദ ബുറുദ പാടിയ ഇമാം ബൂസൂരി തങ്ങൾ സാധുലി തരീഖത്ത് ബൈഅത്ത് ചെയ്ത സാധുലി തരീഖത്തിലെ മഹാനാണ് ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുറുദയുടെ കർത്താവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൂസൂരി റഹിമുള്ള ഹിക്കമ് എന്ന തസൂഫിന്റെ കിതാബുണ്ട് ഹിക്കമ് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട തസൂഫിന്റെ കിതാബാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു അത്തായില്ലാഹി സിക്കന്ദരി അലക്സാണ്ട്രിയക്കാരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു അത്തായില്ലാഹി തങ്ങൾ രചിച്ചതാണ് ഈ രണ്ടാളും അബുൽ അബ്ബാസ് മുറിസങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് രണ്ടാളും ഓദിപ്പെടുത്തിയ ശിഷ്യന്മാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദ്വയർന്നു എന്നാണ് അതായത് ഇബിനു അത്തായില്ലാക്ക് നസറില് അതായത് ഗദ്യത്തില് എഴുതുമ്പോ ഗദ്യം പത്യുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ മൗലൂദ് ഓതുമ്പോ ആദ്യം ഗദ്യം ഉണ്ടാവും പറയും പിന്നെ പത്യം ഉണ്ടാവും മൗലൂദ് ഗദ്യം പത്യം പത്യം നതമും ഇബിനു അത്തായില്ലായി തങ്ങള് ഗദ്യത്തിന് വലിയ കഴിവുള്ള ആളാ പ്രബന്ധം എഴുത്ത് രചന ബഹുമാനപ്പെടുമ്പോ ഭൂസൂരി തങ്ങളോ പത്യത്തിലും വലിയ കഴിവുള്ള ആളാ ഇസ്ലാമിക ദാവത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ ജനങ്ങളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ അബുൽ അബ്ബാസ് മുറിസി തങ്ങള് ഒരു ശിഷ്യന് പഠിച്ചവനെ ഇവനെ നീ നസറിൽ നല്ല കഴിവുള്ളവനാക്കണ എന്ന് ഉയർന്നു ഞാൻ ആരാണ് അബുൽ അബ്ബാസുൽ മുറിസി എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഈ കൂട്ടത്തില് മുതാലിമ്യങ്ങളും ആലിമ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാം കിതാബ കോതുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇബിനു അത്തായില്ലായി സിക്കന്ദരി ഹൃദയുള്ളവൻ ആരാന്ന് അറിയാം ഹിക്കമ കോതി ആളുകൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഇമാം ഭൂസുരി തങ്ങൾ അറിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം പുറത്തെവിടെ ആളാണ് രണ്ടും വലിയ മഹാന്മാരാണ് കറാമത്തുകളുടെ ഉടമകളാണ് ഈ രണ്ടാളെ ഉസ്താദാണ് ഷെയ്ഖാൻ ആര് അബുൽ അബ്ബാസ് മുറസി റഹിമുള്ള അബുൽ അബ്ബാസ് മുറസി തങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വലിയ പരിചയം ഇല്ല കുറവാണ് കാരണം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് കുറ്റമല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല അബുൽ അബ്ബാസ് മുറസി തങ്ങൾ അലക്സാണ്ട്രിയയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇമാം ബൂസൂരി തങ്ങളുടെ മക്കബറയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പള്ളി കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഈജിപ്തിലെ അലക്സാണ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൂസൂരി തങ്ങളുടെ മക്കബറ ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതായത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ ഒരു പള്ളിയും പള്ളിയും മക്കബറയും അബുൽ അബ്ബാസ് മുറിസി തങ്ങളുടെ പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു പള്ളി മക്കബറിയുണ്ട് അവിടെ ഇമാമുൽ ഹറമൈനി റഹിമുള്ള ഉൾപ്പെടെ മുത്തനബിയുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് സാധാത്വത്തിന്റെ കബറുകൾ വലിയ സിയാറത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ധാരാളം മക്കബറുകളുള്ള നാടാണ് ഈജിപ്ത് മിസ്ര് എന്നത് അള്ളാഹു അവിടെയൊക്കെ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മളൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അലഹമ്മദ് റബ്ബിന്റെ നിയമത്തോട് രണ്ടു തവണ ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് പലസ്തീൻ ഇസ്രയേല് അതേപോലെ പിന്നെ ഈജിപ്ത് ജോർഡാന് ഒരുപാട് നബിമാര് മഹാന്മാരുടെ മക്കബറുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കും തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായാൽ പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ച് ചിലപ്പോ ചാർജ് കുറവുണ്ടാവും 
ആരാളെ കൊന്നിട്ടൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഉമ്രക്ക് പോണ കുറച്ച് ചില്ലറ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈത്തുൽ മുഖദസിൽ ജുമാക്ക് കൂടാനും ഒരുപാട് എട്ടൊമ്പത് നബിമാരുടെ മക്ബറകൾ ഒരുപാട് വലിയ മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകളൊക്കെ വിചാരിച്ച ചരിത്ര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ ചരിത്ര ഭൂമികൾ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ഒരു ബസാർത്ത് കിട്ടാനൊക്കെ കാരണമാവും സത്യത്തിൽ ആ യാത്രയിൽ മൂസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്റെ മക്ബറ ജിയാർത്ത് ചെയ്യും മൂസാനബി പോയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ഒരു കുറച്ചുകൂടി കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈമാൻ കുണു ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് പറഞ്ഞ നബിയാണ് മൂസാനബി ഇൻഷാല്ല നാളെ നമുക്ക് പറയണം എന്താ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അബുൽ അബ്ബാസ് മുറസി തങ്ങള് അവരെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഈ രണ്ടാള് മൂപ്പരെ ദ്വാ കൊണ്ട് വലിയ മഹാന്മാരായവരാണ് അപ്പോൾ മഹാനവരുടെ കഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ആ മഹാനവറുകൾ ഈ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ശുക്രിന്റെ വല ഇവിടെ ഇബിലീസ് പറയുന്നത് ഷെയ്ത്താൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ നാല് പാട് നിന്നും ഞാൻ പഴപ്പിക്കും മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും വലത്തു നടന്നു പഴപ്പിക്കും പഴപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചോനെ പിന്നെ അവര് നിസ്കരിക്കൂല നല്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ അവര് നോമ്പ് നോൽക്കൂല നല്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ അവര് അച്ഛന് പോകൂല നല്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ അവര് പിന്നെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല സുതക്ക ചെയ്യൂല നല്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ അവര് സൽക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂല അവര് സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവൂല നല്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തേ പറഞ്ഞു വലാത്തു അക്സറഹും ഞാൻ അവരെ പഴപ്പിച്ചാൽ പഠിച്ചോനെ മിക്ക ജനങ്ങളും അവര് ശാക്കിരിയങ്ങളാവൂല ശുക്രന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് അവര് വ്യതിചരിച്ചു പോകും എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക്ർ വലിയ അടിത്തറയാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഹിദായത്ത് ഉണ്ടാവൂല ശുക്ർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം യഥാർത്ഥ നിസ്കാരം ആവൂല ശുക്രിന്റെ മനസ്സ് പടച്ചോനോട് നന്ദിയുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഇതില്ലാതെ പോയ ആർക്ക് ഇബിലീസിന് അമലിന്റെ കുറവല്ല ഇബിലീസ് വലിയ ആലിമായിരുന്നു വലിയ ആബിതായിരുന്നു പക്ഷെ പടച്ചോനോട് എന്തുണ്ടായിട്ടില്ല നന്ദി ഇബിലീസ് ഒരു വട്ടം പോലും അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൂടാനും 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 കൂടി സുജൂതാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇബിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇബിലീസ് സുജൂത് ചെയ്യാത്തൊരു സ്ഥലം എവിടെ ആകാശ ലോകത്തില്ല കോടിക്കണക്കിന് മലക്കൾക്ക് അറിവ് കൊടുപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും മൂപ്പര് ഒരു വഴ പറയുമ്പോഴും എന്തു പറയില്ല അലഹമില്ല എന്ന് പറയില്ല പടച്ചോന് ശുക്രൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശുക്രൻ ഇല്ലാതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ശുക്ർ ഈ ഷാദുലി തൊരീക്കത്തിന് വലിയൊരു പ്രത്യേകത ശുക്രന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് സൊബറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന മേഖലയാണ് ശുക്രന്റെ പ്രാധാന്യം എളുപ്പാണ് എന്നാണ് ഭക്ഷണം നല്ലോണം കഴിക്കുക അലഹമില്ല എന്ന് പറയാ ഓൻ ആരെ പോലെ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് മനസ്സിലായില്ല രണ്ടാമത്തെ പണിയുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യത്തതോ ഒരു എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ലേ മനസ്സിലായില്ല നോമ്പ് നോൽക്കാതെ നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മളല്ലാത്ത നോമ്പല്ലാത്ത സമയത്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ ചൊവ്വാലായാല് പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂലേ ഏ ഈ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത്രായും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അലഹമില്ല എന്ന് മനസ്സ് നിറഞ്ഞിട്ട് അലഹമില്ല പറയാ അല്ലാതെ നിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇഞ്ഞ് കൈമടക്ക് തന്നോളിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അലഹമില്ല പറയല്ല ഏർ തീറ്റ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കൈയോ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് എന്നാ പോവുകയാണ് അലഹമില്ല എന്ന് കുടിക്കാരോ കൈമടക്കണ്ട് പോന്നോട്ടെ എന്ന് വേണ്ടി ടോർച്ചന്റെ മൂടെ തിരിക്കാന്നൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് കളിയാക്കി പറയും മൊയിലേമാരെ പറ്റിയാണല്ലോ എല്ലാവരും കളിയാക്കാള് അല്ലെ എന്നതുപോലെ അലഹമില്ല പറയണത് കൈമടക്കിട്ടാൽ അലഹമില്ല അല്ല പിന്നെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അലഹമില്ല പറയാ പഠിച്ചോൻ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നല്ലോ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ ഡോക്ടർമാർ അത് കഴിക്കരുത് ഇത് കഴിക്കരുതെന്നൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി ഇതൊക്കെ കഴിക്കാലോ അല്ലെ ചില ആളുകളൊക്കെ കഴുത്തിനോ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ഓട്ടം ഉണ്ടാക്കിട്ട് അതുകൂടെയാണ് കഞ്ഞി ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് ഇത് രുചി അറിയോ ഇത് വയറ്റിലൊക്കെ എത്തും ദഹിക്കും മലോ മൂത്രമൊക്കെ പോവും പക്ഷെ ഈ രുചി അറിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അള്ള നമുക്ക് അലഹമില്ല ശുക്ർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ശുക്ർ അവന് കിട്ടു
നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള പണി എന്താ ശുക്രാണ് ശുക്രൻ ഉണ്ടായാൽ സബർ ഉണ്ടാവും ശുക്രൻ ഉണ്ടായാൽ ഹിതായത്ത് ഉണ്ടാവും ശുക്രൻ ഉണ്ടായാൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാവും ശുക്രൻ അടിത്തറയാണ് ശുക്രൻ ഇല്ലാതാക്കാണ് ആരുടെ പണി ബിലീസിന്റെ പണി ഷെയ്ത്താന്റെ പണി അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിട്ടെ ശുക്രന്റെ മനസ്സില്ലാതാക്കലാണ് ഷെയ്ത്താന്റെ പണി അതാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് അതിനപ്പുറം വേറൊരു വാക്കണ അത് പറയുന്നു പറഞ്ഞില്ല നാലാമത്തെ പേടി മിങ് ചിബലി മലക്കിൽ മൗത്തി മലക്കുൽ മൗത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പേടിയാണ് ഉസ്മാനുള്ള പറയാ മരണം നന്നാണ് ഏത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് റൂഹ് പിടിക്ക ഒരവസ്ഥയിൽ ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഹൈറിലാണോ ഷെറിലാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവസാന സമയാക്കണ ജീവിതത്തിലെ കുറെ കൊല്ലം ദിവസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഏറ്റവും ഹൈറായ എന്റെ ആയുസിലെ ഏറ്റവും ഹൈറായ സമയം ഏതാക്കണം അവസാനത്തെ സമയാക്ക മരിക്കുന്ന സമയം നല്ല സമയ സമയാവുക എന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ദിവസം യൗമ അൽഹാക്കപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദിവസാക്കണേ എന്താ മരിക്കുന്ന ദിവസാക്കണേ എന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ദിവസം പഠിച്ചവനെ നിന്നെ കാണുന്ന ദിവസാക്കണേ അല്ലെ നോമ്പുകാരായി മരിച്ചവര് ഹറമിൽ പോയി മരിച്ചവര് മദീനത്ത് പോയി മരിച്ചവര് നിസ്കരിക്കുമ്പോ മരിച്ചവര് നല്ല ദിവസത്തിൽ മരിച്ചവര് നല്ല അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചവര് അള്ളാഹ് നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മലക്കുൽ മൗത്ത് വരുന്ന ദിവസം നന്നാവുക പേടി ഉണ്ടാവണം ഏത് ദിവസം എപ്പോഴാണ് വരിക അപ്പൊ എപ്പോഴും വരാലോ അപ്പൊ മൊമ്മിനെ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും നന്നാക്കും എല്ലാ ദിവസവും വരാം മലക്കുൽ മൗത്ത് എപ്പോഴും വരാം അപ്പൊ മൊമ്മിൻ ഈ മാളൻ എപ്പോഴും നന്നാക്കും എല്ലാം നന്നാക്കും അഞ്ചാമത്തത് മീൻ കിബലി ദുനിയാ ദുനിയാവിനെ പേടി ദുനിയാവ് നമ്മെ വഞ്ചിക്കും ദുനിയാവാണ് നമ്മൊക്കെ വഞ്ചിക്കുക ദുനിയാവിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടിയാൽ ഈമാൻ പോകും ശ്രദ്ധ പോകും ദുനിയാവിനെ അവരെ അകലം പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മത ആണ് അത് പലപ്പോഴും മത്താവിൽ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നത് ആ ചെറുക്കാണ് ദുനിയാവിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകണ്ട ദുനിയാവിനെ എപ്പോഴും ഒരു അകലത്തിലെ അല്ലെ അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേറെ നിന്റെന്ന് പോ പോ ദുനിയാവെ പോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതൻ അലീബിൻ അബിത്വാലി പ്രതി ഉണ്ടാവുന്നു ദുനിയാവ് ഇങ്ങനെ നമ്മെ പഴപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ദുനിയാവിനെ പേടിക്കണം ദുനിയാവ് നമ്മളെ വഞ്ചിക്കൊന്നുള്ള പേടി ആറാമത്തത് മിൻ കിബലിൽ അഹലി വൽ ഇയാൽ മക്കളെയും കുട്ടികളെയും പേടിക്കണം ഭാര്യ മക്കളോരെ പേടിക്കണം അവർ പിത്തനയാണെന്ന് ഖുർആാൻ ഭാര്യ മക്കളും ചിലപ്പോ പിത്തനാവും പള്ളിക്ക വളവ് കേട്ടപ്പോ വാപ്പൺ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ പള്ളിപ്പണിക്ക് പതിനായിരം റുപ്യ തരാൻ വൈകുന്നതാണ് മുപ്പത്ത് വാപ്പടത്ത് കായുണ്ടോ കുടിയിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ പള്ളിക്ക പതിനായിരം എങ്ങനെ പതിനായിരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വാപ്പാക്കെതിരെ നാല് ചവിട്ട ചവിട്ടിലെ അപ്പോഴോ പിന്നെ വാപ്പ മുണ്ടൂല പിന്നെ മുതലോട് വന്നിട്ട് മുതലേ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമ്പോ തരണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനത്തെ മക്കളുണ്ടാവല്ലോ അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ അല്ലേ ഞാൻ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ഭാര്യ മക്കള് പലപ്പോഴും നന്മകൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കൂല അവരങ്ങനെയാണ് അവര് നന്മകൾക്ക് പലപ്പോഴും പ്രേരിപ്പിക്കും അവര് അവരെ കാര്യം നോക്ക അവരെ സുഖം സൗകര്യം നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി അവർക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മള് നമ്മുടെ സമയം അല്ലെ ഭാര്യയും ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പറയും പിന്നെ ഇങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ പള്ളിക്ക പോയി ലോഹറ് മുതൽ അസർ വരെ കൊപ്പം പള്ളിക്ക പോയി എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അധ്വാനിച്ച് കായ് ഉണ്ടാക്കി പെരുന്നാക്ക് എന്ത് വേണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ സാരി വാങ്ങണം അതിന് നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് പോയി കുത്തിരുന്ന സംഗതി നടക്കൂല നമുക്ക് ആ ചെരുപ്പ് വാങ്ങണം ഞാൻ അത് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വർണം കണ്ടിട്ട് അത് വേണം കുട്ടികൾക്ക് അത് വാങ്ങണം പെരുന്നാളാകുമ്പോൾ തന്നെ പൊന്നാര ചങ്ങായെ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ വേണം ദിവസം ഇങ്ങനെ പള്ളിക്ക് പോയി കുത്തിരുന്നാല് നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് പോണ്ട പോയിട്ട് അധ്വാനിക്ക് കായ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടേ അല്ല നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി റമദാൻ അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളതൊക്കെ മതി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാക്കെടുത്ത് ആ പറത്ത് ഉണ്ട് അത് മണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പെരുന്നാക്ക് അത് മതി നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് പോയിരുന്നു ഈ മാസം ജോലിക്ക് പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഖുർആനോതി നിങ്ങൾ ദിക്കറി ചെല്ലി ഉള്ള പൈസ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ മാസത്തിനുള്ള ചെലവിലുള്ള പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അരിയൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ട് 
പറഞ്ഞയക്ക നന്മകൾ ചെയ്യിപ്പിക്ക അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവും പക്ഷെ മിക്കവാറും നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളും ഭാര്യ നമ്മെ അവരെ സുഖത്തിനും അവരെ എല്ലാരും അങ്ങനെയാണ് നല്ല വഞ്ചനാപാക്കുന്നു വരും പേടിക്കണം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അതി അള്ളാഹു വന്നു ഐ അസ്തഗല ബിഹിം നിങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ എപ്പോഴും ഭാര്യ മക്കളിന്റെ കുട്ടികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മണ്ടിപ്പാഞ്ഞ് ഇടങ്ങറായി അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോ ഫുസിലുനാൻ ദിക്കരില്ല അള്ളാന്റെ ദിക്കറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അവർ വഴി തെറ്റിക്കും അവര് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിസ്കാരത്തിന് സമയമല്ല ദിക്കറിന് സമയമല്ല തറാവിന് പോകാൻ സമയമല്ല എത്തിക്കാപ്പിന് സമയമല്ല ലീലത്തുള്ള ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പോയി അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയി നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വഞ്ചനയാണ് പേടിക്കണം ഇങ്ങനെ ആറ് പേടി മുമ്മിനിൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ചെയ്തു ഉസ്മാൻ അബിൻ അഫാൻ ഹൃദയ അള്ളാഹു വന്നു അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഹിതായത്തും നന്മകളും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സമയം വൈകിപ്പോയി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഒരൽപ്പം ദിക്കറ് നമ്മളെ ില് ഇൻഷാള്ള നൂറ് അത് നമ്മൾ മുടക്കാതെ ചെല്ലണം എന്നാല് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷത്തേതും പോലെ നമുക്ക് ആ എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്പം ും <laughs> ഇല്ല 
الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ومانيله കൂടല്ലൂരിലെ ഒരു സഹോദരൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന പേരുള്ള സഹോദരൻ പള്ളിപ്പണിയിലേക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ സംഭാവന ചെയ്ത് ദുരാക്കേൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ കിണറിൽ വെള്ളം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്ത സ്വതത്തയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണറിൽ വിവാഹത്തായി സമൃദ്ധമായി പടച്ചറപ്പിന്റെ റഹ്മത്താകുന്ന കുടിവെള്ളം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സ്വതത്തയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയമാണ് പടച്ചറപ്പ് മുകളിൽ നിന്നും താഴെയിൽ താഴെ നിന്നും അള്ളാഹു അവന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വെള്ളം ജീവജലം കുടിവെള്ളം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമുക്കൊക്കെ അനുകൂലമായ റാഹത്തായ രൂപത്തിൽ ധാരാളം മഴയും വെള്ളവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ ഒരു പ്രയാസം കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് മറ്റേ വാണിയംകുളത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രത്യേകം ദുവാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ എന്ന് ഭയപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു ആ ഉമ്മാക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതേപോലെ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു സഹോദരൻ ദുവാക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊപ്പത്തെ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ പലരും പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുവാക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഗൾഫിലുള്ള പലരും ദുവാക്ക് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ദുവായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ അതേപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്
കൊപ്പം റമദാൻ പ്രഭാഷണം എന്നടിച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ അത് ലൈവായി തന്നെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എവിടെ ഏത് ഭാഗത്തും കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യം വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് വൈലക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ഒക്കെ ഇൻഷാല്ല അതിലൂടെ ഒക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് പങ്കെടുക്കുന്നതും ആയി അവർ ആമീൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു അവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضياءها وعلى اله وصحبه وسلم ارحم الراحمين يا الله ഈ പുണ്യമായ മജ്ലിസിൽ ചുരുങ്ങിയ മണിക്കൂറുകൾ ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു നീ ഖബൂലാക്കണ يا رب ഇൽമിന്റെയും ذكرന്റെയും ഇത്തിഖാഫിന്റെയും ഈ മജ്ലിസ് നീ ഖബൂലാക്കണ يا الله ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂറുകൾ നിന്റെ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാപ്പിരുന്ന കൂലി ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂറുകൾ നിന്റെ അൽമിന്റെ മജിലിസിൽ നിന്റെ ദിക്രിന്റെ മജിലിസിൽ ദുഹാ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഫലം പുണ്യ റമദാനിൽ നൽകുമെന്ന മുത്തനബി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വലിയ പ്രതിഫലം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തണേ അറബ് അതിന്റെ ഒക്കെ വറക്കത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും പൊറുക്കണേ അമ്മാഫിയായ ഇൽമും ഈമാനും തക്കവയും ഈമാനും ഇഖ്ലാസും ഹിതായത്തും ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഈമാനോടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ മരിപ്പിക്കണേ അറബ് മഹാന്മാരുടെ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ നീ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ഹിതായത്ത് കിട്ടിയ ഭാഗ്യവാന്മാരെ ഞങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അറബ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങൾ ഈ റമദാൻ ായ <laughs> പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതൊക്കെ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ ശാരീരികമായ മാനസികമായ കുടുംബപരമായ സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും എടുക്കങ്ങളും തെടുക്കങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ പരിഹരിക്കണേ റബ്ബെ വേദനകൾക്കും സങ്കടങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും ചെയ്യുന്ന ദുരാകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും കുടുംബങ്ങളിലും വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും കയറും പറക്കത്തും അധികരിപ്പിക്കണേ റബ്ബെ പഠിച്ചവനെ പല വിദ്യാർത്ഥികളും മുത്താലിമീങ്ങളും പഠിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് പലപ്പോഴും പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ പഠനത്തിലും പരീക്ഷകളിലും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടെസ്റ്റുകളിലും ഇന്റർവ്യൂകളിലും അള്ളാഹുവെ പരിപൂർണ്ണ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ മക്കളൊക്കെ നീ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്തണേ റബ്ബെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ല ഉപരിപഠനങ്ങളിലേക്ക് കോഴ്സുകളിലേക്ക് വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റബ്ബെ അവരൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ നല്ല ഉദ്യോഗങ്ങളിലേക്ക് ജോലികളിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തണേ അറബ്ബെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും സൽബുദ്ധിയും സന്തോഷവും ഈമാനും തക്കവയും അനുസരണയും സ്നേഹവും നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാവേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ ഭർത്താക്കന്മാർ വണ്ടപ്പെട്ടവര് മക്കൾ പേരെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ റബ്ബെ നല്ല കുടുംബങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ആക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലയങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളുമായ സ്വാലയങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ചോദിച്ചത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് നിരന്തരം ചോദിക്കുക എന്ന അതബ് ഞങ്ങളെ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ദിവസവും ചോദിക്കുന്നു ചോദിച്ചത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ വിവാഹ പ്രായമെത്തി ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾ പെങ്ങന്മാര് കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവർ പലരും ദുഹാ കേൾപ്പിച്ചു ഈ സദസ്സിലും പല രക്ഷിതാക്കളും പൊര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കളും പെങ്ങന്മാരും ഒക്കെ ഉള്ളവര് നല്ല ബന്ധങ്ങളും ഭർത്താക്കന്മാരും നൽകി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വിവാഹം എളുപ്പമാക്കണേ റബ്ബെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് റബ്ബെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാത്തവര് അള്ളാഹു എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാക്കി നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഇണകൾ അവർക്ക് നൽകണേ റബ്ബെ പഠിച്ചവനെ നിന്റെ അഭിപായ മുത്തനബിയുടെ സുന്നത്ത് വിവാഹം എന്ന 
അത് റാഹത്തായി കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും മേക്കവും സന്തോഷവും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഗർഭിണികളെ ഗർഭത്തെ ശിശുക്കളെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ വീടുകളില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വീട് നൽകണേ അള്ളാഹ് വീട് പണി നടക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അത് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാനും പൂർത്തിയാക്കാനും തൗഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ പഠിച്ചവനെ ജോലികളില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ നല്ല ജോലികൾ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഹൈറായ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നവര് അവരുടെയൊക്കെ ജോലികളിലും ഏർപ്പാടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും അള്ളാഹുവെ ബിസിനസ്സുകളിലും ഹൈറും പറക്കത്തും നേമത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ തൊഴിലുകളിൽ സമ്പത്തിൽ സാമ്പത്തിക വഴികളിൽ ജോലികളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ശമ്പളങ്ങളിൽ അധ്വാനങ്ങളിൽ ശരീരങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവെ ഹൈറും പറക്കത്തും ആരോഗ്യവും ഹലാലായ സമ്പത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് കടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഹക്കടപാടുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ വലിയ കടങ്ങൾ നൽകി പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും പട്ടിണിയും ക്ഷാമവും വരൾച്ചയും അള്ളാഹുവെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഒന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസറുകളും ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ബ്ലഡ് ട്യൂമർ അറ്റാക്ക് കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളുള്ളവര് റബ്ബെ അവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ശിഫ കിട്ടുന്ന മരുന്നുകളിലേക്ക് ശിഫ കിട്ടുന്ന ചികിത്സകളിലേക്ക് അവരെ നീ എത്തിക്കണേ റബ്ബേ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവും ആക്രവും നീ ഹൈറിലാക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ദുനിയാവിന്റെയും ആക്രത്തിന്റെയും പരീക്ഷണങ്ങൾ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ആക്ഷിപത്ത് നന്നാക്കണേ റബ്ബേ മരണം ഹൈറിലാക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ പലരും കബറിലാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എത്രയോ കബറാളികൾ ഈ ഈ സദസ് ഈ പള്ളി ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ സൽക്കാര്യങ്ങൾ ഇവിടത്തെ ധനസ്സും ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ആത്മീയ സദസ്സുകളും സിക്രുകളും ദുഹകളും പഠിച്ചവനെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കുകളും ആ കബറാളികൾക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെക്കാൾ അവരല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുക അവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും വല്യപ്പമാരും വല്യമ്മമാരും പലരും പല കബർസ്ഥാൽ കിടക്കുന്ന അവർക്കൊക്കെ നീ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ മഹഫ്രത്തും മറമത്തും ഞങ്ങൾ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ഹദിയ അവർക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലാക്കണേ അള്ളാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ അറിശിന്റെ തണൽ നൽകണേ അള്ളാ ഉത്തനബിയുടെ ശബാത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗതർ നൽകണേ റബ്ബേ സിറാത്തെളുപ്പത്തിൽ വിട്ടുകിടത്തണേ അള്ളാ പറച്ചവനെ മീസാനിൽ കനം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ കിതാബ് വലത് കയ്യിൽ വാങ്ങാൻ ൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെയും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ മഹാന്മാർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റബ്ബെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാഹ്ബോലും അപരൂറുമായ അച്ചും മുമ്പറയും സിയാർത്തും ഒക്കെ നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഈ തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷിയാക്കണേ റബ്ബെ പഠിച്ചവനെ എല്ലാം ഹൈറലാക്കി തരണേ അള്ളാ എല്ലാ ഷെറുകളെയും ഒഴിവാക്കണേ റബ്ബെ പഠിച്ചവനെ ഷെയ്ത്വാനിയായ ഷെറുകളെ നീ ഒഴിവാക്കണേ റബ്ബെ ജിന്നിയായ ഉപദ്രവങ്ങളെ ഷെറുകളെ നീ ഒഴിവാക്കണേ ും <laughs> <laughs> മലായിക്കത്തിന്റെ കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ അവരോടുള്ള ഹൊപ്പ് നൽകണേ അല്ല അവരോടുള്ള മഹബത്ത് ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയാക്കണേ റബ്ബേ ഉത്തനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് രണ്ട് ലോക